നമ്മോടൊപ്പം സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുജോ ബ്രദർ ഗുരു ബ്രദർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹത്തെയും സ്വാഗതത്തെയും അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്കഷൻ വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായിട്ട് നടക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൃപ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ വായ തുറക്കുമ്പോൾ സംസാരിപ്പാൻ പ്രാഗൽഭ്യം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മൾ മുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇന്നത്തെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം അനേകർ ക്രൈസ്തവര് പലപ്പോഴും നേരിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണോ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ദൈവമായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മെ പോലെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് വിശപ്പും ദാഹവും ക്ഷീണവും ദുഃഖങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ സകല വികാരങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഒടുവിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും പോലെ മരിച്ചു പോയ ഒരാളിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ദൈവമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണോ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ദൈവമായിരിക്കാനുള്ള മാനനുണ്ണം അയാൾ സ്വയമായി താൻ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുക ആണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അനേകർ തങ്ങൾ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊരു മറ ചോദ്യം കൂടെ അവിടെയുണ്ട് എന്നാലും യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണോ എന്ന് താൻ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അതിനൊരു മറുപടി നൽകുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടെന്നത് ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗഹനമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് പ്രിയ ദേവദാസന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയത്തീരും നമ്മോട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഏവരോടും നമുക്ക് ന്യായോചിതമായി നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ സംശയിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു താൻ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് ദൈവമായിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്കഷൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടെ കേൾക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും തരുന്നതായിരിക്കും കഥ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഈ വിഷയാവതരണത്തിനായിട്ട് പ്രിയ ദേവദാസൻ സുജോ ബ്രദറിലേക്ക് ഞാൻ മേക്ക് കൈമാറുകയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സുജോ ബ്രദർ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിനോദ് ഭാസ്റ്റർ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലായിരിക്കുന്ന ഗുരുജിയ ബ്രദർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ താഴെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇതൊരു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പഠനമാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നത് യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോസ്തോലമാർക്ക് ശേഷമുള്ള കാലയളവിൽ ചർച്ച എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിൽ യേശു ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പഠനാത്മകമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് ശേഷം സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവരും സംസാരിക്കും ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു 
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിസ്താരവേളയിൽ മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ വന്നിനായവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് ഞാനാകുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി ഇനി സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യം ദൈവദൂഷണം നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു അവൻ മരണയോഗ്യൻ എന്ന് എല്ലാവരും വിധിച്ചു മർക്കോസ് പതിനാലിന്റെ അറുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ അറുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ യേശു കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും സർവശക്തന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ബെഞ്ചിലെ കോടതിയിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള നയമജ്ഞനായിട്ട നയമജ്ഞനായ വക്കീലായിരുന്ന ഗെയ്നർ പറയുന്നത് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു താനാരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു താൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല സത്യത്തിൽ തൻ്റെ വിസ്താര വേളയിലൊന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യം മറിച്ച് യേശു ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മഹാപുരോഹിതൻ ചോദിക്കുന്നത് നീ വന്നിനായ വന്നിനായവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഗെയ്നർ പറയുകയാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം അവൻ ആരാണ് അവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് താൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിലുപരി താൻ എന്ത് അവകാശപ്പെട്ടു എന്നാണ് യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറ്റമായിട്ട് മാറിയതെന്ന് ഗെയ്നർ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദ മതകോടതിയുടെ മുമ്പേ മുമ്പാകെ യേശു ക്രിസ്തു താൻ ദൈവമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു അതവർക്ക് ദൈവദൂഷണമായിരുന്നു അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ യഹൂദ മതകോടതിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ മനുഷ്യനായിരിക്കെ യേശു ദൈവമായിട്ട് അവകാശപ്പെടുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചത് ദൈവ ദൂഷണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന് ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നതെന്ന് ഗെയ്നർ പറയാണ് അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം യേശു എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല യേശുവിന് അവർ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് മറിച്ച് യേശു ദൈവപുത്രനാണ് ദൈവമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ബെഞ്ചിലെ ന്യൂയോർക്ക് കോടതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന പ്രഗത്ഭനായി പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന അഡ്വക്കറ്റായിരുന്ന ഗെയ്നർ പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമ പണ്ഡിതൻ പുതിയ നിയമ ഗ്രീക്കിന്റെ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള എ ടി റോബർട്സൺ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശുവിന്റെ വിസ്താര വേളയിലുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നു യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ വന്നിനായവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷവും മത്തായുടെ സുവിശേഷവും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ യേശു പറയുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്ന് എ ടി റോബർട്സൺ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു ഒഴിഞ്ഞു മാറലായിട്ട് തോന്നാം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഒഴിഞ്ഞു മാറലായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും എ ടി റോബർട്സൺ പറയുന്നത് എ ടി റോബർട്സൺ വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സംസ്കാര സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഒരു യഹൂദൻ തന്റെ ഉത്തരം മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാറില്ല മറിച്ച് എന്താണ് പിന്നെ പറയുക അത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പരോക്ഷമായിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള പരോക്ഷമായ മറുപടികളായിരിക്കാം ആയിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് തന്റെ മറുപടി തന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി ആയിരിക്കും ഒരു സംസ്കാര സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള അല്പം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള 
യഹൂദൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുക എന്നുള്ള എ ടി റോബർട്സൺ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മറുപടി ഒഴിഞ്ഞു മാറലായിട്ട് തോന്നുന്നത് തോന്നുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് യേശു ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതെല്ലാം യേശു കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം നൽകുന്നു എന്ന് എ ടി റോബർട്സനും പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ യേശു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഈ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറുന്ന കീറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മഹാപുരോഹിതൻ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാൽ വസ്ത്രം കീറുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം വിരോധിച്ചേക്കുവാണ് ലേവ്യ പുസ്തകം പത്തിന്റെ ആറ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ പത്ത് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറിയത് ഇദ്ദേഹം വസ്ത്രം കീറുവാനുള്ള കാരണം ആ ദൈവദൂഷണം യേശു പറഞ്ഞു എന്ന ചിന്തയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമല്ലാതിരിക്കെ യേശു ദൈവം എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു അത് ദൈവദൂഷണമാണ് അതിലുള്ള ആശങ്കയാണ് താൻ പ്രകടമാക്കുന്നത് അതിൽ തനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഭയം അത് തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നിയമ പണ്ഡിതന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ വസ്ത്രം കീറുവാൻ ഒരു പുരോഹിതന് അവകാശം ഇല്ല അപ്പൊ യേശുവിന്റെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവൻ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു യേശു അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുക മാത്രമല്ല താൻ അങ്ങനെ തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടുവെന്ന് തന്നെ ആദ്യം കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നു യേശു ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുവെന്ന് അത് കേട്ട കേട്ടവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലായി യേശു അങ്ങനെയാണ് അവകാശപ്പെട്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം അപ്പൊ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ യേശു താൻ ആരാണെന്ന് പറയുവാൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വരുന്നവൻ ആരാണ് വരുന്നവനായ കർത്താവാണ് ഞാൻ എന്ന് യേശു പറയുന്നു അത് മാത്രമല്ല പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു യേശു പറയുന്നു മിശഹയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്ത് ന്യായം വിധിക്കാൻ പോകുന്ന വരുന്നവൻ കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ നിയമ പണ്ഡിതനും അധ്യാപകനൊക്കെ ആയിരുന്ന സൈമൺ ഗ്രീൻലീഫ് പറയുന്നത് യേശുവിനെ കുറ്റം വിധിച്ചത് ഒരിക്കലും യേശു എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് യേശു താൻ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു എന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സൈമൺ ഗ്രീൻലീഫ് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ അങ് യേശുവിനെതിരെ കള്ളസാക്ഷിയും പറഞ്ഞു കള്ള സാക്ഷികളെ യേശുവിനെതിരെ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും യേശുവിന്റെ മേൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം എന്താണ് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റം അവൻ ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് യേശു പറഞ്ഞതെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് യേശുവിനെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നതെന്ന് സൈമൺ ഗ്രീൻലീഫ് പറയുന്നുണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളുടെ ചരിത്രപരത വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അത് ചരിത്രപരമായി സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ വളരെ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ നിയമ പണ്ഡിതൻ ക്രൈക് ബ്ലോംബർഗ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു ഈ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്ന കാര്യം മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും സർവശക്തന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാക്യത്തെ സത്യത്തിൽ ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ പതിമൂന്നും സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തിന്റെ ഒന്നുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ക്രൈക് ബ്ലോംബർഗ് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ദാനിയൽ ഏഴിന്റെ പതിമൂന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തിന്റെ ഒന്നിലും പറയുന്ന ഒന്നു മുതൽ പറയുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ ആ മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്ന മനുഷ്യപുത്രനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവസാനിക്കാത്ത ആധിപത്യമുള്ള മനുഷ്യപുത്രനാണ് അവസാനിക്കാത്ത മഹത്വമുള്ള മനുഷ്യപുത്രനാണ് നശിച്ചു പോകാത്ത തീരാത്ത രാജ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യപുത്രനാണ് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്നതിലൂടെ കേവലം ഒരു മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗം ദൈവം ദൈവമായ മനു ദൈവമായ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നെന്ന എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈക് ബ്ലോംബർഗ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു കേവലം മനുഷ്യൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരി
ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല യേശു പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു കൃത്യമായിട്ട് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിലും സങ്കീർത്തനത്തിലും തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കോട്ടിയുമാണ് തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യനല്ല മറിച്ച് അവസാനിക്കാത്ത ആധിപത്യമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ അവസാനിക്കാത്ത രാജ്യത്വമുള്ള അവസാനിക്കാത്ത മഹത്വമുള്ള മനുഷ്യപുത്രനാണ് ഈ മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് യേശു പറയുന്നതെന്ന് ഞാനല്ല പറഞ്ഞേ ക്രൈക് ബ്ലോംബർഗ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വേദഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള പുതിയ നിയമ പണ്ഡിതന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീസസ് ആൻഡ് ഗോസ്ബൽ എന്ന പുസ്തകം ഒരുപാട് ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ നിയമത്തെ പഠിക്കുവാൻ ഒരുപാട് ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ മേടിച്ച് വായിക്കാവുന്നതാണ് പി ഡി എഫ് ഒക്കെ അതിന്റെ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്നാണ് എഫ് എഫ് ബ്രൂസ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ബിബ്ലിയോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന എഫ് എഫ് ബ്രൂസ് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് യേശു ദൈവമാണെന്ന് തന്നെയാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു താൻ ദൈവമാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവകാശപ്പെട്ടു എവിടെയൊക്കെ അവകാശപ്പെട്ടു അത് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന വേളയിലും താൻ അത് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യേശുവിന്റെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം എന്താണ് താൻ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പല സമയത്തും യേശു മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുതിയ നിയമം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പല സമയത്തും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇവിടെ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് തന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ യേശു ഒരിക്കലും ഉത്തരം നൽകാതിരിക്കുന്നില്ല യേശു കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതും സർവശക്തന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും അത് എവിടെ നിന്നാണ് യേശു ഉദ്ധരിച്ചത് ദാനിയ ലേഴിന്റെ പതിമൂന്നാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തിന്റെ ഒന്നാണ് അവിടെ അവസാനിക്കാത്ത രാജ്യത്വമുള്ള അവസാനിക്കാത്ത മഹത്വമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ആധിപത്യമുള്ള മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യപുത്രനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിൽ പ്രവചിച്ച ആ മനുഷ്യപുത്രനാണ് ഞാൻ തീരാത്ത രാജ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യപുത്രനാണ് ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് യേശു അവകാശപ്പെടുകയാണ് അപ്പോ യേശു ക്രിസ്തു കൃത്യമായിട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള തന്റെ വിസ്താരവേളയിലും താൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവകാശപ്പെട്ടു കേട്ടവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലായി യേശു എന്താണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്ന് കേട്ടവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇന്ന് ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ കുറ്റാണോ നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല ആ യേശു പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അന്ന് ആദ്യമായി കേട്ടവർക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇന്ന് ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അവരോട് സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം യേശു ആ തൻ്റെ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട മറ്റു ചില വേദഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു യഹൂദന്മാർ അവനെ എറിയുവാൻ പിന്നെയും കല്ലെടുത്തു യേശു അവരോട് പിതാവിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഞാൻ പല നല്ല പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അവയിൽ ഏത് പ്രവൃത്തി നിമിത്തം ഏത് പ്രവൃത്തി നിമിത്തം നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലെറിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു യഹൂദന്മാർ അവനോട് നല്ല പ്രവൃത്തി നിമിത്തമല്ല ദൈവദൂഷണ നിമിത്തവും നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നത് അപ്പോ യേശു ക്രിസ്തു താൻ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുവെന്ന് താൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യമായി കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവദൂഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ എറിയുവാൻ കല്ലെടുക്കുന്നത് എ ടി റോബിൻസൺ റോബിൻസൺ റോബർട്സൺ അദ്ദേഹം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതനാണ് വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള വേദ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഒന്നാകുന്നു എന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഹേൻ ഹേൻ എന്ന പദമാണ് ഹേൻ ഈ പദം
ഒരേ സാരാംശമാണ് ഞാനും പിതാവും സാരാംശത്തിൽ ഒന്നാണ് ഞാനും പിതാവും ദൈവത്വത്തിൽ ഒന്നാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നല്ല ഞാനും പിതാവും ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നല്ല പറയുന്നേ ഞാനും പിതാവും എനിക്കും പിതാവിനുമുള്ളത് ഒരു സാരാംശമാണ് ഒരേ സാരാംശമാണ് സാരാംശത്തിൽ ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ് എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവകാശപ്പെടുന്നതെന്ന് അവിടെ കൃത്യമാണെന്ന് എ ടി റോബർട്ട്സൺ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഗ്രീക്ക് പുതിയ നിയമ ഗ്രീക്കിൽ അവഗാഹമുള്ള പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനാണ് അവിടെ ഹേൻ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിലൂടെ യേശു പറയുന്നത് ഒന്നാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ സാരാംശത്തിൽ ഒന്നാകുന്നു എന്നാണ് യേശു പറയുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് റോബിൻസൺ റോബർട്ട്സൺ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ യേശു ദൈവമായിട്ട് അവകാശപ്പെട്ടോ യെസ് യേശു ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു ഒരു സാരാംശമാണ് എനിക്കും പിതാവിനുമുള്ളത് എന്നതിൽ കൃത്യമായിട്ട് യേശു അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് യേശു പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് താൻ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് അവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് യോഹന അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് യേശു അവരോട് എന്റെ പിതാവ് ഇന്ന് വരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്റെ പിതാവ് ഇന്ന് വരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ശപത്തിൽ ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവം സ്വന്ത പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ താൻ ദൈവത്തോട് സമമാക്കിയത് കൊണ്ടും യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ അധികമായി ശ്രമിച്ചു പോന്നു അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവൻ ശപത്തിൽ ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവം സ്വന്ത പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ താൻ ദൈവത്തോട് സമമാക്കി സ്വന്ത പിതാവെന്ന് ഒരിക്കലും യഹൂദന്മാർ പറയാറില്ല ദൈവം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്ത പിതാവെന്ന് ഒരിക്കലും യഹൂദന്മാർ പറയാറില്ല യേശു സ്വന്ത പിതാവെന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ ദൈവത്തോടെ പിതാവായ ദൈവത്തോടെ തന്നെ തന്നെ സമനാക്കി അതാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് മനസ്സിലായത് ആ വളരെ ആദരണീനായിട്ടുള്ള വേദപുസ്തക പണ്ഡിതനായ മെറിൽസി ടെന്നി പറയുകയാണ് യേശു യേശുവിന്റെ അവകാശവാദം ഈ അവകാശവാദം യഹൂദന്മാർക്കിടയിലുള്ള ആ യഹൂദന്മാരുടെ കോപം കൂട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് യേശുവിനോട് യേശുവിനോടുള്ള കോപം കൂട്ടി കാരണം എന്താണ് താനും പിതാവും ഒന്നാണ് ഞാൻ എഹോവയാണ് എന്നുള്ളത് യേശു യേശു എഹോവയാണ് എന്നുള്ളത് അവകാശപ്പെടുകയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി പിതാ സ്വന്ത പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ബന്ധം ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇന്റിമസി യേശു പറയുന്നതിലൂടെ സാരാംശത്തിൽ ഒന്നാണെന്നും താൻ ദൈവമാണെന്നും ഞാൻ എഹോവയാണെന്നും യേശു അവകാശപ്പെടുന്നു എന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് ആ മെറിൽസി ടെന്നി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും എ ടി റോബർട്ട്സൺ പറയുന്നുണ്ട് യേശു വളരെ വ്യക്തമായി ഹോ പാറ്റർബു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നല്ല എന്റെ പിതാവ് എന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹോ പാറ്റർമോ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ എന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ഇന്റിമസിയെ യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പിതാവും ഞാനും ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നു യഹൂദന്മാർ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ എന്റെ പിതാവെന്ന് പറയുകയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലുള്ള എന്ന് കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല യേശു ദൈവത്തെ എന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം ഒരു അവകാശവാദമാണ് യേശു പറയുന്നത് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് യേശു പറയുകയാണ് ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാരാംശത്തിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ എഹോവയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് യേശു അവകാശപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ളത് യഹൂദന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനിയും യോഹന്നാൻ എട്ടിന്റെ അമ്പത്തി എട്ട് യേശു അവരോട് അമേൻ അമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അബ്രഹാം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് ഞാൻ ആകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനുണ്ട് ഞാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ ആകുന്നു എന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആകുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ നിയമ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള മാർവിൻ വിൻസെന്റ് ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള മാർവിൻ വിൻസെന്റ് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ പ്രസ്താവന എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഞാൻ കാലാതീതമായ പരമമായ ഞാൻ ആകുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ അവകാശവാദം കാലാതീതനായ പരമമായ ഞാൻ ആകുന്നു എന്നാണ് യേശു അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് യേശു അവകാശപ്പെട
പുറപ്പാട് മൂന്നിന്റെ പതിനാല് ആവർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് യഷിയാവ് നാപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പത്ത് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗമാണ് യേശു പറയുന്നത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ പരമമായ കലാതീതനായ ഞാനാകുന്നു ഞാൻ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്ന് യേശു അവകാശപ്പെടുകയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ യേശു ആ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടോ പിന്നെയും ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഫിലിപ്പോസ് അവനോട് കർത്താവെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത്ര കാലം നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരുന്നിട്ട് നീ അറിയുന്നില്ലയോ ഫിലിപ്പോസെ എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും പിതാവും ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് ഞാനും പിതാവും ഒരേ സാരാംശമാണ് എനിക്കും പിതാവിനും ഉള്ളത് ഒരേ സാരാംശമാണ് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ് എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് എന്നാണ് അതുപോലെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ താൻ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് യേശു അവകാശപ്പെടുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല യോഹന എട്ടിന്റെ പത്തൊമ്പത് അവർ അവനോട് നിന്റെ പിതാവ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് യേശു നിങ്ങൾ എന്നെ ആകട്ടെ എന്റെ പിതാവിനെ ആകട്ടെ അറിയുന്നില്ല എന്നെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു പിതാവുമായിട്ടുള്ള ഇന്റിമസി എന്ന് മാത്രമല്ല പിതാവിന്റെ അതേ സാരാംശമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും യേശു കൃത്യമായിട്ട് അവകാശപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ വ്യക്തമാണ് ഇനിയും യേശു അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് യേശു അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിസ്താര സമയത്ത് അല്ലാതെ തന്റെ ശുശ്രൂഷ വേളയിലൊക്കെ യേശു കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ദൈവമാണ് ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഞാൻ ആകുന്നു എന്നുള്ള യേശുവിന്റെ അയാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി വെള്ളിയാകുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആകുന്നു ഞാൻ ആകുന്നു ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പരമമായ കാലാതീതനായ ഞാൻ ആകുന്നു അതാണ് യേശു അവകാശപ്പെടുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായ യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ ആകുന്നു അപ്പൊ അത് അതുപോലെ തന്നെ ആ യേശു അവകാശപ്പെട്ടത് യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ ആദ്യം കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലായി തന്റെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റം അതാണ് പക്ഷേ താൻ വാസ്തവമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് താൻ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമായതുകൊണ്ട് താൻ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറുപടി പറയുവാൻ വിസമ്മതിച്ചില്ല ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യേശു കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പിതാവിന്റെ അതേ സാരാംശമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു എന്നും യേശു ക്രിസ്തു കൃത്യമായിട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിഷയാവതനോടോട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ മറ്റ് കർത്തൃദാസന്മാരും കൂടെ ഉണ്ട് അവരും സംസാരിക്കും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു ആമുഖം എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് താൻ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അവനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ധാരാളം അവകാശവാദങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഉള്ള യേശുവിന്റെ ധാരാളം അവകാശവാദങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ട അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത ജോർജ് ബദറിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യോഹന്നാന് ഉണ്ടായ വെളിപാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ യോഹന്നാന് അത്മോസ്തീവിൽ ദർശനം നൽകുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് അവനോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ആവുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ ആ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പല തവണയായിട്ട് കർത്താവ് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ആകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയോടെയാണ് ഏഷ്യ പ്രവചന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഹോയായ ദൈവം പലപ്പോഴും താൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ആണെന്നുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരിക്കലും രണ്ടു പേർക്ക
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ഒരു വലിയ അവകാശവാദമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ജോർജ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ ജോർജ് ബ്രദർ നമ്മുടെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും നമുക്ക് ദൈവം അതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ പ്രേതിദാസനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ബൈബിൾ ആൻസേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബൈബിൾ ആൻസേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പില് നമ്മുടെ വിനോദ് പാസ്റ്ററും അതിനുശേഷം സിജു ബ്രദറും ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി അവതരിപ്പിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുവാൻ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ മതത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ കാണുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തിനോട് ഇങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ മതവിശ്വാസത്തെ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് പങ്കുവെച്ചതായ കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിന്നതായ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിന് ക്ഷീണിക്കുവാനും ഉറങ്ങുവാനും ഒരു സ്ത്രീയുടെ രഹസ്യ ഭാഗത്തിലൂടെ പുറത്ത് പ്രസവത്തിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു വരുവാൻ കഴിയുമോ മൂത്രം ഒഴിക്കുവാൻ പറ്റുമോ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെയാണ് ആ സുഹൃത്ത് മുമ്പിൽ വെച്ചതായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വാദം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ ഏതെങ്കിലും അന്യഗ്രഹ ജീവികളൊന്നും അല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ആ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ടോയ്ലറ്റിൽ പോയും കുളിക്കുകയും ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ കിടക്കുകയും എഴുന്നേൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളെ വളരെ മോശമായ ചില പ്രവൃത്തികളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ അത് വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഒരു വിഷയത്തെ എതിർക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു ദൈവശാസ്ത്രപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതായിരിക്കണം അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എന്തും അത് ദൈവമല്ലാതെ ആകുന്നു എന്നതാണ് യുക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതായ പ്രധാനപ്പെട്ട യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നാം മനുഷ്യരും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളും അതുപോലെ ഒത്തിരി ജീവികളും പ്രാണികളും ഒക്കെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിത്വവും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിയും അത് ദൈവമാകുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫാനും ടേബിളും സ്പാനറും കണ്ണാടിയും വയറും ജനലും വീടും എല്ലാം തന്നെയും മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടല്ല അവർ ജീവിക്കുന്നത് അവയ്ക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവയ്ക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കണമെന്നോ പല്ല് തേക്കണമെന്നോ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും അവർക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു യുക്തി അനുസരിച്ച് ഇതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കുടിക്കാതെ ക്ഷീണിക്കാത്ത ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും ദൈവമായി കണക്കാക്കണമെന്നാണ് ഇതൊരു വലിയൊരു ബാലിഷ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണെന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം യഥാർത്ഥത്തില് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കിതാബാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശവധം അനുസരിച്ച് ഖുറാൻ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനും 
ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ പുസ്തകത്തിന് വെളിച്ചത്തി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഖുറാൻ എന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാൾസ് റസൽ എന്ന് പറയുന്ന യഹോവ സാക്ഷിയുടെ മുന്നരയിൽ നിന്നതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പീരുകളോ യഹോവ സാക്ഷികളുടെ വാച്ച് ടോവർ സൊസൈറ്റി ഇറക്കുന്ന മാസികളുടെയും പുസ്തകത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ ബൈബിളിന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ മോറമൺസോ ക്രിസ്റ്റ ഡെൽഫിയൻസോ യുക്തിവാദമോ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ചിന്ത രീതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വമ്പൻ പരാജയമായി തീർന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഇവിടെ യോസാക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽപ്പെട്ട ആരുമല്ല വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലും വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടേതായ വിശ്വാസം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ദൈവശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദൈവം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് ദൈവം എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കരുത് എന്ന വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ എന്തില്ല വേണ്ടമുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം പകരുന്നതായി പുസ്തകമല്ല ഖുറാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ദൈവത്തിന് മകൻ എന്നൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ഖുറാന്റെ എഴുത്തുകാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് മകനില്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ദൈവത്തിന് മകനില്ലാത്തതിന് കാര്യം ദൈവത്തിന് കൂട്ടുകാരിയില്ല ദൈവത്തിന് ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയില്ല ദൈവത്തിന് ഒരു ഭാര്യയില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഭാ അല്ലാഹുവിന് ഭാര്യയും അതുപോലെ കൂട്ടുകാരിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതെന്നാണ് ഖുറാൻ നൽകുന്ന യുക്തി ഒന്നിലധികം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയം വന്നാൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ഖുറാനിലെ എഴുത്തുകാരനോട് ചോദിച്ചാൽ ഖുറാന്റെ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നിലധികം ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ തന്നെ ഭിന്നിക്കുകയും അവരവരുണ്ടാക്കിയതുമായ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവർ കടന്നു കളയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ ഒരാ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അഞ്ച് ദൈവങ്ങൾ കൂടി സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തുവാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ സൃഷ്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേശയാണെന്നും കൂടി സങ്കല്പിക്കുക ഒരു ഒരു മേശയുടെ കാല് ഒരു ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു മറ്റൊരു മേശയുടെ കാല് വേറൊരു ദൈവം അങ്ങനെ നാല് ദൈവങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് നാല് കാലുകളും ഒരു ദൈവം അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം കൂടി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഇവർ തമ്മിൽ പിണക്കം ഉണ്ടായി പിണക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും താൻ ഉണ്ടാക്കിയതായി താൻ സൃഷ്ടിച്ചതായ ആ ഒരു മേശയുടെ കാലുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കടന്നു പോവുകയാണ് വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ മുഗൾ ഭാഗമായിട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഖുറാന്റെ എഴുത്തുകാരന്റെ ദൈവസങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 എൽ കെ ജി നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ദൈവസങ്കല്പം പോലെയാണ് ദൈവമെന്ന് ഒരു ഒരു ഒന്നിനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ രണ്ടു പേര് കൂടിയാൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും രണ്ടു പേര് കൂടിയാൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കൊണ്ടായി തമ്മിലടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലവാരത്തിലേ നിലവാരത്തിലേക്ക് ദൈവത്തെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ വളരെ വിശേഷമുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മുടേതായ ചിന്തകൾക്കും ദൈവം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുക്കും അപ്പുറമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പുസ്തകത്തിന് വിളിച്ചത്തിൽ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തത് ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ക്രിസ്തീയ ദൈവശാ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ത്രിയേകത്വം എന്ന വിശ്വാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അയച്ചതാരാണ് അയ് അയച്ചതാരാണ് അയക്കപ്പെട്ടവൻ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല കാര്യം അത് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നമുള്ള വിഷയമേ അല്ല പക്ഷെ അത് ഒരു മുസ്ലിമിന് അത് പ്രശ്നമാണ് കാരണം മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് കുരുക്കളിലോട്ട് വീഴുന്ന ഒരു ഒരു മതവിശ്വാസമാണ് നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നടന്നതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദറും അനിൽ കൊടുത്തോട്ടും പാസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ എതിർ ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസയും
അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത ഒന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്പീച്ച് ആണെന്ന് പറയുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം സൃഷ്ടിയുമല്ല സൃഷ്ടാവുമല്ലാത്ത ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മദ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുമല്ല സൃഷ്ടാവുമല്ലാത്ത ഒന്നിനെ എന്ത് വിശേഷി വിശേഷിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അല്ലാഹുവിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലാഹുവിന്റെ വചനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് സൃഷ്ടിയാണോ സൃഷ്ടാവാണോ അതോ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിമിന് അതിന് ഉത്തരമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈബിളിന്റെ വചനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെങ്കിലും ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണം ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചതായി കാലം വിശദീകരിച്ചതായ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരികയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു എന്നാദി ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഉത്തരം പിലിപ്പലേന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നൽകുകയാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്തു ദൈവത്ത് ദൈവത്തോട് സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ ദാസരൂപം മനുഷ്യരൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനായി വന്ന ക്രിസ്തുവിന് മനുഷ്യന്റേതായ പരിമിതികളും പോലും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് യേശു ഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാര്യം അല്ലാവിന് സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് യേശു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ മനസ്സിലാക്കണേ കാര്യം അല്ലാവിന് സാധിക്കുമോ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം സാധിക്കുമെന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിലും അല്ലാവിന് മനുഷ്യനായി വരുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ആത്മാവ് ജിബ്രിൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ പുരുഷ രൂപത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാഹുവിന് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പലതിനും കഴിയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി വരികയും മനുഷ്യനായിരിക്കും പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായി ഭൂമിയിൽ പാർക്കുവാനും നടക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമേ അല്ല അതൊരു ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സത്യമാണ് എന്നും കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറിച്ച് ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ വെച്ച് നൽകുന്നതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു പൂർണ്ണ ദൈവവും എന്ന് വെച്ചാൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അന്ത്യം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യത്തില് ആദ്യ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഈ വചനമാണ് മനുഷ്യന്റെ മനു ജഡവതാരം എടുത്ത് മനുഷ്യ മനുഷ്യവതാരം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു എന്നാണ് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാര്യം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമാണ് ക്രൈസ്തവ തിരുവെഴുത്ത് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൽ കെ ജി നിലവാരത്തിലുള്ള ഖുറാന്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെ ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പരാജയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്നതായിരിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം ഏറ്റവും ഉയർന്നതായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അതായത് യേശു ക്രിസ്തു പറയാൻ ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിതാവിന്റെ മാറോടിരിക്കുന്ന അല്ലെ മടിയിലിരിക്കുന്ന പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഞാൻ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വെളിപ്പാട് ലോകത്തിലേക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ യേശു ക്രിസ്തു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് എങ്കിലും മുഹമ്മദിനോ അതിന് അത് അതുപോലെ ജോസഫ് സ്മിത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൾട്ടിന്റെയോ ദുരുപദേശ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഞാൻ നിത്യജീവനെ നൽകുന്നു എങ്ങനെയാണത് അത് ഒരു ഒരു പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുവാൻ കഴിയുക മുഹമ്മദിനും പോലും സ്വന്തം നിത്യജീവനെ കുറിച്ചും പോലും യാതൊരു ബോധ്യവും ഇല്ലാതെ ഭയന്നും നിരാശപ്പെട്ടും താൻ മരണപ്പെടുമ്പോൾ തൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം പോലും തൻ്റെ അനുയായികൾ തൻ്റെ സമ
ഇവിടെ വിനോദ് പാസ്റ്ററുമായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ക്ഷമിക്കുവാനോ പാപമോചനം നൽകുവാനോ അധികാരമില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരും ദൈവം വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തോട് നേരിട്ടുള്ളതായ ഒരു പാപം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ഒരു ഒരു എൽ കെ ജി നിലവാരത്തിലുള്ള ഖുറാന്റെ നിലവാരം വെച്ച് ഉദാഹരണത്തിൽ ഖുറാനിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം എന്താണ് കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലാഹു മറ്റൊരു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു മറ്റൊരു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാര്യം സുറാൽ ഫാത്തിക ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റൊരു ദൈവത്തോട് നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു എൽ കെ ജി നിലവാരത്തിലുള്ള ഖുറാന്റെ ദൈവസങ്കല്പത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ഒരിക്കലും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പം അല്ലാഹുവിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വചനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ ഞാൻ ഖുറാന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് വചനം എന്നത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ വചനം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെതായ അസ്തിത്വത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ അതേ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായ ഈസയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ആത്മാവും അതുപോലെ വചനമാകുന്നു ഇതെങ്ങനെ ഇത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും മറ്റു മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ വിമർശിച്ച് രാവും പകലും നേർച്ച കോഴികളെ പോലെ നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം ഇത് ചിന്തിച്ചതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷെ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നമില്ല കാര്യം ത്രിയേകത്വം എന്ന ഒരു ഏറ്റവും ഉയർന്നതായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ദൈവത്തിന് ഒരേ സമയം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വെളിപ്പെടുവാനും കഴിയുന്നതായ ആ ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ഒരേ സമയത്ത് മനുഷ്യനും ദൈവവുമായിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെതായ ആ ഒരു ദൈവിക സങ്കല്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ദൈവിക സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെതായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ആരെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തെ എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഒരു ഞാൻ എഴുതുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ബുക്ക്ലെറ്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്ത്രപരമായ നിലയിൽ വിമർശകർ ഉന്നയിക്കുന്ന കാലഘട്ടം പരിശോധിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അതിന് ശേഷമുള്ളതോ അതിന് മുമ്പേ ഉള്ളതോ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല കാര്യം അവരുടേതായ വ്യാജ മതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വ്യാജ മതത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ദൈവസങ്കല്പം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്രെയിമിൽ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യേശു നിത്യത മുതൽ സൃഷ്ടി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തു ആരായിരുന്നു സൃഷ്ടി മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തു ആരായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യാവതാരം മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തു ആരായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം മുതൽ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെ ക്രിസ്തു ആരായിരുന്നു ആ രണ്ടാമത്തെ വരവ് മുതൽ നിത്യത വരെ ക്രിസ്തു ആരായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഭാഗം ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ ഒരു യഹോവ സാക്ഷിക്കാരന്റെയോ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിൽ ക്രിസ്തുവിനെതിരെ കുത്തിവെക്കുന്നതായ വിഷം വളരെ ആഴമാണ് ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ജനിച്ചു വീഴുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ കുത്തിവെക്കുന്ന വിഷം വളരെ വലുതാണ് വഴി പിഴച്ചവരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ച് വളരെ ആഴമായിരിക്കുന്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരായിട്ട് യേശുവിനെ പിൻഗമിക്കുന്നതായ ആളുകളായി മാറിയതും ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് അവർ യേശുവിനെ പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തം മതം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ദൈവം അത് പൊള്ളയായിരിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നും അത് അബ്രഹാമിന്റെയോ അല്ലെ ഇസഹാക്കിന്റെയോ മോശയുടെയോ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ദൈവമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സത്യദൈവത്തിലേക്ക് തിരികയാണ് ഞാൻ ഒരു അനുഭവം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഒരു നാലു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നമ്മുടെ തോപ്പുംപടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊച്ചിയിൽ തോപ്പുംപടി എന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെയുള്ള ഒരു പാസ്റ്റർ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ടീച്ചർ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനുള്ള താല്പര്യം കാണിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആ സ്ത്രീ ആ സഹോദരി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ച് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ബാല്യം മുതൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതെല്ലാം തന്നെയും വെറും പൊള്ളയായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ സഹോദരി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് തന്റെ ഭവനത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരാശയപരമായിരിക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നു ഓർക്കണം ഒരു പെൺകുട്ടി അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ അത് കൂടെ ഓർക്കണം ആ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ സഹോദരി ഒറ്റയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായി വിശ്വസിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറി വലിയൊരു കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ആ കുടുംബം മൊത്തം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പള്ളിയുടെ ഉസ്താദുമാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ ഹാളിലുകി അവർ ഈ പറയുന്നതായ സഹോദരിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് തർക്കിക്കുവാനും ശപിക്കുവാനും വാർണിങ് കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ അവർ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ആ സഹോദരി ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇതുപോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ക്രൈസ്തവരും ഇന്ന് എക്വിപ്പഡാണ് അത് ഒരുക്കപ്പെട്ടവർ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഏത് മുസ്ലിമിനോടും സംസാരിക്കുവാനും ഏത് യുക്തിവാദിയോട് സംസാരിക്കുവാനും യാതൊരു പേടിയില്ല നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യമല്ല തനിക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ചെറിയ റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ആ സഹോദരി ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു ചില കുടുംബങ്ങൾ കൂടി ഈ സഹോദരി സുവിശേഷം പറയുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊരു പരിശീലനം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നെ ആ ചർച്ചിൽ ക്ഷണിച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവരെ പരിചയപ്പെടുന്നതും ഇവരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്നതും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ ധാരാളം പേര് നമുക്ക് പരസ്യമായിട്ട് അവരെ പരസ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ധാരാളം പേര് ഈ പറയുന്ന പൊള്ളയായിരിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ ആ കവർ പൊളിച്ച് പുറത്തു വരുന്നത് എത്തൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് യേശുവിനെ എത്ര കാലം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുവാൻ പറ്റും യേശു ക്രിസ്തു പ്രവചിച്ചൊരു കാര്യം കള്ള പ്രവാചകന്മാര് കള്ള ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും കള്ള ക്രിസ്തുക്കളും എഴുന്നേക്കുമെന്നും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കള്ള പ്രവാചകന്മാരും കള്ള ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന വ്യാജ ക്രിസ്തുക്കളും കള്ള ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ കൊണ്ടല്ലേ ഈ പറയുന്നത് യഹോവ സാക്ഷികളും ക്രിസ്റ്റഡൽഫിയൻസും മോറമൻസും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കൾട്ടുകളുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് ആയിരങ്ങളെയാണ് വഴിതെറ്റിച്ചത് കള്ള പ്രവാചകന്മാരെ എഴുന്നേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ മുതൽ എഴുന്നേറ്റു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുഹമ്മദിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ കാര്യസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന വ്യാജ പ്രവാചകൻ മുതൽ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് മുതൽ മിർസാഗുല്ല മുതൽ അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് നൂറുകണക്കിന് വ്യാജ പ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് അവർ ചെയ്ത എന്താണ് എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവാണ് എന്റെ ഖുറാനിൽ ഒരു കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചൊന്നും കാണാത്തത് എന്റെ ഒന്ന് രാമനെ കുറിച്ച് കാണാത്ത ഹനുമാനെ കുറിച്ച് കാണാത്തത് ഈ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് കാണാത്തത് 
എന്താണ് ഈ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഐഡിയോളജികളെ കുറിച്ചും കാണാത്തത് അതിന്റെ കാരണം ഒറ്റ ഒളി ഇവരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എതിർ ശക്തികൾക്കും എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിന് കൃഷ്ണനല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടുത്തതായ ഭദ്രകാളി അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഹനുമാനല്ല പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന് ഏറ്റവും ഭയവും ഏറ്റവും നിരാശയും വെറുപ്പുമുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് എതിരെയാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ കൾട്ടുകളും വ്യാജ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും യുക്തിവാദവും അതുപോലെ വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് വ്യാജ ക്രിസ്തുക്കൾ നോക്കുക ഇസ്ലാമിലും ഇല്ല ഒരു ക്രിസ്തു മിർസാ ഗുലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ന്യൂ ഏജ് മൂവ്മെന്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റുകളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നിറയ്ക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തെ എന്തിനാ കാര്യം യഥാർത്ഥ സത്യക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ജനത്തെ ആ സത്യക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ജനത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആരും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പാനസോണിക് എന്നുള്ളതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ പി മാറ്റി സ്മോൾ പി വെച്ചിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഇറക്കുന്നത് പോലെ വ്യാജ ക്രിസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് നിറച്ച് ലോകം മൊത്തം നിറച്ചിട്ട് ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുക എന്ന് നോക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഒന്ന് യോഹന പറയ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നവൻ ആരാകുന്നു അവൻ എതിർ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിതാവിനെയും പുത്രനെ നിഷേധിക്കുന്നു എതിർ ക്രിസ്തു ആകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ വ്യാജ ക്രിസ്തു ആണ് അവൻ ഈ ദുരാത്മാവ് തന്നെയാണെന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സത്യസന്ധമായ നിലയിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമല്ല യേശുവിനെ യേശുവിന്റെ അത്രയും വ്യക്തിത്വമുള്ള സ്വഭാവ ഗുണമുള്ള നല്ല ഉപദേശമുള്ള അല്ല യേശുവിനെ പിൻഗമിച്ചാൽ മനുഷ്യന് പ്രത്യാശയും അതുപോലെ തന്നെ നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന യേശുവിനെ പോലെ മറ്റാരും ഇല്ല എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ ഒരു ജോസഫ് സ്മിത്തിനും കഴിയാതെ പോകുന്നത് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ ചാൾസ് റസലിനോ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും യുക്തിവാദികളുടെ നേതാവിനോ മുഹമ്മദിനോ കഴിയാതെ പോകുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് തിരുവഴുത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ആ നാളിൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങും എല്ലാ നാവും ഏറ്റുപാടും എന്ത് യേശു തന്നെ കർത്താവെന്ന് അന്ന് ഏറ്റുപാടുമ്പോൾ മുഹമ്മദും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മുട്ടുമടക്കി യേശുവിനെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റുപറയുവാൻ ജോസഫ് സ്മിത്തും കാണും അവിടെ ഈ പറയുന്ന ചാൾസ് റസലും കാണും എല്ലാ അമ്മമാരും ബാബമാരും എല്ലാവരും അവിടെ കാണും കാരണം എന്താണ് യേശു ആരാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നെ അവസാനം മുട്ടുമടക്കി അവസാനം ഏറ്റുപാടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കുക ചാർട്ട് ബോക്സ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ കത്രിക എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗം മുറിച്ച് 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 അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമല്ല വേണ്ടത് ഒരാട് പുല്ല് തിന്നുന്ന പോലെ മുഗൾ ഭാഗം മാത്രം തിന്നു പോകുകയല്ല മറിച്ച് എന്താണ് തിരുവഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമാണ് തിരുവഴുത്ത് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് ആ ആ ദൈവശാസ്ത്ര പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നു ക്രിസ്തു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവുമായിരുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഒരു വാക്കും കൂടി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു സത്യ ദൈവവും അതുപോലെ തന്നെ മാനവരാശിയുടെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തരുവാൻ ഏക രക്ഷകനും ക്രിസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ക്രിസ്തു പറയുന്ന പോലെ ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തു തന്റെ സമാധാനത്തെ തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ തന്നെ നമ്മെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും നമ്മെ അംഗീകരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് തിരുവഴുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ വളരെ നന്ദി ഗുരു ബ്രദർ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പരിമിതമായ സമയത്തിനകത്ത് നിന്നുണ്ട് പ്രേതദാസൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ലാൻഡ് ഉണ്ടോ
അപ്പോ എനിക്ക് ബാസ്നോട് ബാസ്നോട് വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാം അതോടൊപ്പം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഒരു കഠിന പരിശ്രമം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ തള്ളിക്കളയാനും യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം ഒന്ന് അംഗീകരിക്കാനും ഇവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണ് അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യണം തുടർന്ന് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ കർത്താവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ നിരാകരിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ ഇവര് കൃത്യമായിട്ട് ഇവര് പ്രചരിപ്പിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ഭാഗം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗം ഇവരുടെ അനുയായികളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിന് കാരണം രണ്ട് ഈ അനുയായികൾ ഈ മതപണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങി ജീവിക്കും ഈ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാൻ ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ മാത്രം അവര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ ഒരു കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം യേശുവിന്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു യേശു അബ്രഹാമിന്റെ സന്തത സന്തത പരമ്പരയിൽ ജനിക്കുന്നു മത്തായി ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന റഫറൻസുകളാണ് നമ്മളെ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ യേശു പെരുന്നാളിന് പോകുന്നു ലൂക്കോസ് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് യേശു വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ പത്തൊമ്പതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് യേശുവിന് സഹോദര സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു മത്തായി പതിമൂന്നിന്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് യേശുവിന് വിശക്കുന്നു മർക്കോസ് പതിനൊന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് യേശുവിന് ദാഹിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് യേശു വഴി നടന്ന് ക്ഷീണിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ നാലിന്റെ ആറ് യേശു ഉറങ്ങുന്നു മർക്കോസ് നാലിന് മുപ്പത്തിയെട്ട് യേശു ഉള്ളെന്നുണ്ട് കലകുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനൊന്നിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് യേശു ദുഃഖിക്കുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയേഴ് പിന്നെ യേശു കരയുന്നു യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാം റഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല എല്ലാത്തിനും റഫറൻസ് കറക്റ്റാ യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കപ്പെടുന്നു യേശുവിനെ യേശുവിനെ ബന്ധിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്ക ഇനി പറയുക യേശു ദൈവവും മനുഷ്യനും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യേശു മനുഷ്യൻ തന്നെ മനസ്സിലായി മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബറിന്റെ യേശു മഹാനായ പ്രവാചകൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അമ്പതാമത്തെ പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനെ ക്രൈസ്തവരായി നമ്മൾ നിഷേധിക്കും ഒരിക്കലില്ല അതായത് ഈ പറഞ്ഞതായ വാക്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയാണ് അവൻ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും കൂടാണ് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം രണ്ട് യോഹനൻ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവൻ കള്ളനാകുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ ജഡത്തിൽ വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കണം അതൊരു ഭാഗമാണ് അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതി എന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൃത്യമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇതൊരു ഭാഗമേ ആകുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ യേശുവിന് മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവാണിത് പറയുന്നത് യേശുവിന് മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടിയാണ് എന്താണ് യേശുവിന്റെ ദൈവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യനും ഇല്ലാത്തതായ രണ്ട് പ്രകൃതിക്ക് രണ്ട് സ്വഭാവത്തിൽ ഉടമയായിരുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒന്ന് മനുഷ്യ പ്രകൃതിയും രണ്ട് ദൈവ പ്രകൃതിയും ഈ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയും ദൈവ പ്രകൃതിയും സംയോജിച്ച വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മനസ്സിലായോ ഇതിലെ ദൈവ പ്രകൃതിയെ മനഃപൂർവ്വം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് യേശു മനുഷ്യനാകുന്നു എന്ന് മനഃപൂർവ്വം ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഈ മതവിശ്വാസികൾ പലരും അത് വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുന്നു ഇതാണ് ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്നുള്ള വ്രതന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമുണ്ട് അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ മറുവശത്ത് അവരുടെ ദൈവ പ്രകൃതി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും പറഞ്ഞു സാർ അതായത് ഫിലിപ്പിലകൻ രണ്ടിന്റെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്
താഴെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരൻ ആരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ അറിവിലേക്ക് വരിക യേശു ഒരു മനുഷ്യ പ്രകൃതി ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവൻ പൂർണ്ണ ദൈവവും കൂടെ ആകുന്നു അതുകൂടെ ദൈവം ഏത് നിങ്ങളെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് യേശു സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാകുന്നു ബൈബിൾ പറഞ്ഞു എബ്രാഹിം ലേഖന ഒന്നിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് കർത്താവേ എബ്രാഹിം ലേഖന ഒന്നിന്റെ പത്ത് കർത്താവേ നീ പൂർവകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശം നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തി അതുകൊണ്ട് യേശു സൃഷ്ടി നടത്തിയ നടത്തുന്നതുമായിട്ട് പറയുന്നു അതുപോലെ നിരവധി വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ ഭാഗം അത്രയും പറഞ്ഞു കൂടിയാണ് രണ്ട് യേശു ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രമേ നമസ്കരിച്ചു അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നതായിരുന്നു മാനവ സമൂഹത്തിന് ദൈവം നൽകിയ കൽപ്പന പുറപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലെ ആ ആരാധന യേശു നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ യേശു ദൈവം എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മത്തായി രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നിലെ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത യേശുവിനെ ഉണ്ണി യേശുവിനെ കണ്ട വിദ്വാൻമാർ വീണ് അവനെ ആരാധിച്ചു എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മർക്കോസ് മത്തായി പതിനാലിന്റെ പതിമൂ മുപ്പത്തി മൂന്നിലും ലൂക്കോസ് പതിനേഴിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് ഭാഗങ്ങളിലും ഭാഗങ്ങളിലും യേശുവിനെ വീണ് ആരാധിക്കുന്നു വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നു ആരാധന അവൻ സ്വീകരിക്കും ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾ പ്ലീസ് തന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് യാഹുവയ്ക്ക് ആരാധന കൊടുക്കണം എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ യാഹു ആരാധന സ്വീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ പരസ്യമായിട്ട് ദൈവം അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബൈബിളിലെ ഒരു പ്രവാചന ഇസ്രായേലിന്റെ തലക്കനം വന്ന നേതാവായ മോശയോ യഹൂദ ജനതയുടെ പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹാമോ ഇവരാരും തന്നെ ആരാധന സ്വീകരിച്ചായിട്ട് ഒരു തെളിവുമില്ല അവരാരും തന്നെ ആരാധന സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ യേശു വിശുദ്ധ ബൈബിൾ യേശു മാത്രം ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ ദൈവം ഒന്ന് പരസ്യമായി വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ മൂന്നാമതായിട്ട് യേശു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് യാഹുവയ ദൈവത്തോട് പഴയ ദിനത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നുണ്ട് യശ്യാപ്രോലെ ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ വായിക്കുന്നത് ആ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിന്റെ ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് മാത്രമല്ല വേദവസത്തിലെ പല ഭാഗം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് സംഘത്തങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് യഹോവെ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനായുള്ളവ നിങ്കിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുന്നു ദാസന്മാരുടെ കണ്ട യജമാനന്റെ കയ്യിലേക്കും ദാസിയുടെ കണ്ട യജമാനത്തിയുടെ കയ്യിലേക്ക് എന്ന വണ്ണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവിലേക്ക് നോക്കുന്നു അപ്പം പഴയ നിഭക്തന്മാരെല്ലാം തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് യഹോവിയ ദൈവത്തോടാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരം നൽകാൻ യേശു പറയാണ് യോഹനൻ പതിനാലിന്റെ പതിനാല് എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും കേട്ടോ അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുമെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ മനുഷ്യാവതാരം യേശു പറയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകും നാലാമതൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മറുവശത്തേക്ക് വരാം നാലാമതായിട്ട് യേശു പാവോധനം നൽകുന്നു പാവോധനം നൽകുവാനായിട്ട് ബൈബിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുമായിരുന്നു ബൈബിൾ ചരിത്രം പരിശോധിക്കും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പാവമാനത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പാപത്തെ മോചിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ യേശു എന്താണ് പറയുന്നത് എത്ര സ്ഥലത്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ പാപത്തെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ക്രിസ്തു നിരവധി സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു പാപനീയായ സ്ത്രീ കർത്താവിന്റെ പാതാര ബന്ധങ്ങളിൽ വന്ന് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പതിഥിയായ സ്ത്രീയോട് യേശു പറയുന്ന സ്ത്രീയെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് യഹൂദന്മാർ ചോദിക്കുന്നു പാവമോചനം കൊടുക്കുന്ന ഇവനാർ കാരണം അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരു ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക അപ്പൊ അവർ പറയുകയാണ് പാവമോചനം കൊടുക്കുന്ന ഇവനാർ അപ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കുവാൻ മനുഷ്യപുത്ര അവകാശമുണ്ട് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ഭൂമിയിൽ ഈ ഭൂമി എവിടെല്ലാം ഉണ്ടോ ഈ അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളുമായിട്ട് പറന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകലരുടെയും പാപങ്ങളെ മോചിക്കുവാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ദൈവത്വം അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മറുവാദം
ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ഭരണം നടത്തുവാനല്ല യേശു അന്ന് വന്നത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ വന്നത് പിന്നെയോ മനുഷ്യവർഗത്തെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് ബലിയായി തീരുവാനായിട്ട് യേശു വന്നത് അതാണ് അതിന്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തന്നെ യേശു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞത് വാക്യവും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലാകും ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജഡം ധരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ദൈവം എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ഭരിക്കുവാനല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി സോ ജീവനെ ബലിയായി നൽകുവാനാണ് വന്നത് മനസ്സിലായി അതിനാണവൻ വന്നത് ഇനി അവൻ വരുന്നു ഇനി അവൻ വരുന്നുണ്ട് താൻ ദൈവം എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നാം വരവിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നതായ വരവിൽ അവന്റെ ജീവനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതോടനുബന്ധിച്ചും അവന്റെ ശുശ്രൂഷയോട് അനുബന്ധിച്ചും അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയോട് അനുബന്ധിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ യേശു ദൈവം എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാദം എന്താണ് പിന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വാദമായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതേ നാണയത്തല ഞങ്ങൾ മറുപടി തരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം യേശു ദൈവം വന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ യേശു ദൈവം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ലേ യേശു ദൈവം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണി അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ യേശു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റൂമിനകത്ത് കയറി വന്ന് ആ ലഹളെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോണം പഠിച്ചോണം അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കും അള്ളാഹു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുകൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ദൈവം വന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് ഒന്നിന്റെ എട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ അൽപ്പയുമയകേമാകുന്നു എന്ന് ഇരിക്കുന്നവരും ഇരുന്നവരും വരുന്നവരുമായി സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് അവരുടെ ചെയ്യുന്നു ഇത് ആരുടെ ആരുടെ വാക്കുകളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് യേശു ക്രിസ്തു സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവെന്നും യേശു സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വചനമാണ് വെളിപ്പാട് ഒന്നിന്റെ എട്ട് അപ്പം യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് യേശു പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവമെന്ന് യേശു പറയുന്നു ഇനിയും യേശു ദൈവമെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന അനാവശ്യ ചോദ്യവും എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നടക്കരുത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ കിത്താബിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വേദക്കാരോട് ചോദിക്കൂ സംശയ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അത് പഠിച്ചാൽ പോരെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ ബൈബിളിനകത്ത് കയറാനോ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കിത്താബിലുള്ളതായ സംശയങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിച്ച സംശയ നിവാരണം വരുത്തണോ സൂറ പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പറഞ്ഞിരിക്കെ ബൈബിളിനകത്തേക്ക് കയറി യേശുവിന്റെ മനുഷ്യപ്രകൃതി മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് യേശു മനുഷ്യനാണ് ദൈവമല്ല എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അധികാരം നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലെ തങ്ങളുടെ വാക്യമുണ്ടോ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് പോലും തൗറാത്ത് ഇഞ്ചിയിലും കൊണ്ടുവന്ന് വായിച്ചിട്ടായി തറക്കുന്നത് ഈ തൗറാത്ത് അവതരിപ്പിച്ചതിനെ ഈ തൗറാത്തിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് പറയുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിനകത്ത് കയറാൻ എന്താ അവകാശം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അപ്പൊ യേശു ദൈവമെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്ന വാക്കുമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത് രണ്ടാമതായി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുകയും അവയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞവരുമായ ജനസമൂഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ യഹൂദന്മാർ അവനോട് നല്ല പ്രവൃത്തി നിമിത്തമല്ല ദൈവദൂഷണ നിമിത്തവും നീ മനുഷ്യനായിരിക്കാൻ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുന്നത് കൊണ്ടത്രേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലറിയുന്നത് യോഹനൻ പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മനസ്സിലായോ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുകയാണ് എന്താണ് എന്താ അവിടെ പറയുന്നറിയാവും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മനസ്സിലായോ സ്ഥിതി ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം വല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം മനുഷ്യനായിരിക്കെ ക്രിസ്തു തന്നെത്താൻ ദൈവമാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും പറയുവാൻ കഴിയുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു ചെയ്തും പറഞ്ഞും കൊണ്ട് സ്വയം ദൈവം എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അതിന് സാക്ഷികളായിരുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ നീ മനുഷ്യനായിരിക്കും നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും പറയുവാൻ കഴിയുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു ചെയ്തും പറഞ്ഞും കൊണ്ട് സ്വയം ദൈവം എന്ന്
ദൈവം മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന ആരാധന യേശു സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അതിന് സാക്ഷികളായിരുന്നു ലൂക്കോസ് പതിനേഴിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ മത്തായി രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് യോഗന്റെ ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മൂന്ന് ദൈവം മാത്രം നടത്തേണ്ട പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകാം എന്ന പ്രസ്താവന ക്രിസ്തു നടത്തുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അതിന് സാക്ഷികളായിരുന്നു യോഗന്നാൻ പതിനാലിന്റെ പതിനാല് നാല് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നിരിക്കെ ക്രിസ്തു പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അതിന് സാക്ഷികളായിരുന്നു മർക്കോസ് നാലിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ പച്ചവെള്ളത്തെ വെള്ളം മുന്തിരിച്ചാറാക്കി മനസ്സിലായ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് യേശു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആർത്തലച്ചു വിരുദ്ധ തിരമാലകളുടെ മുകളിലൂടെ യേശു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കറ തീർന്ന യഹൂദന്മാർ സാക്ഷികളാകുന്നു അഞ്ചാമത്തെ പോലും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന സത്യം നിലനിൽക്കെ ക്രിസ്തു മരണമറിഞ്ഞവരെ പേര് വിളിച്ച് ഉയർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അതിന് സാക്ഷികളായിരുന്നു ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പറയുമ്പോൾ മാർത്തയുടെയും മറിയത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്ന ലാസറിന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്ന നൂറുകണക്കിന് യഹൂദന്മാർ സാക്ഷികളായിരുന്നു എന്താ യേശു പറഞ്ഞത് ഏലിയാവ് മനുഷ്യരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏലിസ് ഉയർപ്പിക്കുന്നു ഏലിയാവിന്റെ ഏലിസയുടെ ഉയർപ്പിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചു പോയ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി മരിച്ചു പോയ ബാലിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് യഹോബേ ഞാൻ വന്ന് വാർക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീയോട് നീ ഇങ്ങനെ ഏതല്ലോ പൈതലിനെ ഉയർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയ്യ പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശു എന്താ പറഞ്ഞത് യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലാസറേ പുറത്ത് വരിക എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു അതുപോലെ യായിറോസിന്റെ മകളെ ഉയർപ്പിക്കുമ്പോഴും ബാലെ എഴുതിയേൽക്കുക എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നൈരിലെ വിധവയുടെ മകനെ കൊണ്ട് മൃതശരീരവുമായിട്ട് അടക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് യേശു എതിരെ വരുന്നു മഞ്ചല യേശു സ്പർശിക്കുന്നു ചുമക്ക നിറ നിൽക്കുന്നു അടുത്തെന്ന് വിശേഷ പറയുന്നു ബാല്യക്കാരെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു മീഡിയറ്റർ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് പറയുകയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമല്ലേ ഇത് ദൈവത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് മാത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് യഹൂദന്മാർ പറയുന്നത് നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കി എന്ന് ക്രിസ്തുവിനോട് നേരിട്ട് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു തന്റെ ദൈവത്വം പരസ്യമായി പ്രദർശിക്കുമ്പോൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു വലിയ സംഘം തന്നെ അതിന് സാക്ഷികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ആ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നീതിന്യായ കോടതി കഴിയുമോ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും നൂറുകണക്കിന് സാക്ഷികൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ആ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ കളവാണെന്ന് പറയുവാൻ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നീതിന്യായ കോടതി കഴിയുമോ എന്നാൽ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് പറയുക രണ്ട് സാക്ഷി മൊഴിയാൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം എന്ന് അവിടെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് സൂറത്തിൽ വാഴ നൂറ്റി ആറ് രണ്ടു പേരുടെ സാക്ഷി മതി ബൈബിളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ യേശു ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞ സാക്ഷികൾ നിങ്ങൾ മായുത നൂറ്റിയാറ് വായിക്കൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് സാക്ഷികളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തടസ്സം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും ദൃക്സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തടസ്സം തന്നെയുമല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് യഹൂദന്മാർ ഉന്നതന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായ ആളുകളാണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം പറയുന്നത് സൂറത്ത് ബക്ര നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പതിനാറ് എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനമേ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ബനു ഇസ്രായേൽ നിങ്ങളെ ലോകരേക്കൾ ഉന്നതരാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠ ശ്രേഷ്ഠരാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നാം പദവികൾ നൽകി അപ്പം ഉറാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ യഹൂദന്മാർ ഉന്നതരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരുമാണെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് ഉന്നതന്മാരെ അനവധി യഹൂദന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം ഉയർന്നു പങ്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സാക്ഷി മൊഴികളെ നിരാകരിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തു അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവീയത നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ പഠിക്കണമെന്നാണ് വിനീതമായ എന്റെ അപേക്ഷ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിളിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവം
മലക്കിന്റെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളാകും മുഹമ്മദ് ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ പോലും മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ അള്ളാഹു ദൈവമാകും പറയൂ ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാൻ ഒരാളായ ഐഷ പറയുന്നത് കേൾക്കണോ മുഹമ്മദ് തന്റെ രക്ഷിതാവിനെ കണ്ടു എന്ന് ആരെങ്കിലും വാദിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ കൊടിയ കള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സഹിഹായ മുസ്ലിം ഹദീസ് നമ്പർ എൺപത്തിനാല് ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് കോഴിക്കോട് അവരാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മുഹമ്മദ് തന്റെ രക്ഷിതാവിനെ കണ്ടു എന്ന് ആരെങ്കിലും വാദിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ കൊടിയ കള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കാണാത്ത അള്ളാഹു എങ്ങനെ മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിച്ചു ഈ കാണാത്ത അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു മലക്ക് പറഞ്ഞൊരു അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അതിനെ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരായത്ത് ഖുറാനിലില്ല തന്നെയുമല്ല മലക്ക് മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്ത രണ്ടാമതൊരു സാക്ഷിയുമില്ല ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ തോണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഞാനാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരായത്ത് ഖുറാനിലില്ല തന്നെയുമല്ല മലക്ക് മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്ത രണ്ടാമതൊരു സാക്ഷിയുമില്ല അതായത് ഏത് കാര്യത്തിന് രണ്ടുപേരുടെ സാക്ഷി മൊഴി വേണമെന്നാണ് ഖുറാനിക നിയമം സംശയമുള്ളവർ വായിക്കുക അഞ്ചിന്റെ നൂറ്റി ആറ് അഞ്ചിന്റെ നൂറ്റി ഏഴ് ഈ രണ്ടായിരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരുടെ സാക്ഷി മൊഴി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രസ്തുത നിയമം അനുസരിച്ച് മലക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമതൊരു സാക്ഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മലക്ക് എന്നത് മുഹമ്മദിനുണ്ടായ ഒരു തോന്നലാകാനാണ് നൂറ് ശതമാനം സാധ്യത കാരണം ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹദീസ് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന് തെളിവ് വരുന്നുണ്ട് ഐഷ പറയുന്നു തിരുമേനിക്ക് മാറിടം ബാധിച്ചു എന്നിട്ട് താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി അവിടത്തേക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു തോന്നുക ഇത് തന്നെയാണ് മലക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പുള്ളിക്ക് തോന്നുന്നത് മലക്കിനെ കണ്ടു എന്ന് പുള്ളിക്ക് തോന്നി മലക്കിറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് പുള്ളിക്ക് തോന്നി മലക്ക് പുള്ളിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് തോന്നി രണ്ടാമതൊരു സാക്ഷിയില്ല എന്തൊരു ഗുരുതരമായ വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളത് ലോകത്തിൽ ഇതുപോലൊരു മതവിശ്വാസമുള്ള സമൂഹം ഉണ്ടോ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ അള്ളാഹുനെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവയെല്ലാം അന്ധമായി വിശ്വസിക്കാം അല്ലെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുക അന്ധമായ പ്രചരിപ്പ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സ്വയം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നൂറ് കണക്കിന് യഹൂദ സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ അത് വിശ്വസിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കൊള്ളാം എന്നാൽ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്ന് വൃത്തിയുള്ളു സ്വയം ദൈവമെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യനും രക്ഷയില്ല മനസ്സ് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള തിരിച്ചറിവ് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തെ വരെ നിഷേധിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ദയവായി ഞങ്ങളെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നന്നായി പരിശോധിക്കണമേ നന്നായി പഠിക്കണമേ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മതപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങാതെ ബൈബിൾ വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കൂ സത്യസന്ധമായി പരിശോധിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും പാവോചനം നൽകുന്നവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നവൻ മരിച്ചരയർപ്പിച്ചവൻ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചവൻ സകലത്തെ ഇല്ലായ്മ ഉളവാക്കിയവൻ എന്ന് വേണ്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ പവിത്രമായ പരിശുദ്ധമായ ദൈവത്വം നിങ്ങളുടെ മനോമുഖരത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങും അതുകൊണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ മനുഷ്യത്വവും ദൈവത്വവും കൂടെ നിങ്ങൾ ചേർന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് വിനീതമെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ വിരാമം കുറിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ വളരെ നന്ദി വളരെ മനോഹരമായ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പ്രിയ ദിവസങ്ങളോട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന അനേകം മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു മുൻഗണനയുണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഇനിയും ദേവദാസന്മാർ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് അപ്പോ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വളരെ ആവശ്യത്തോടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരന്മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പരിപാടി നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ
താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ വിനോദ് യോഷ്ണ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് എല്ലാവരെയും യുനോ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ബ്യൂട്ടി ഓൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം എന്നുള്ള ആ സബ്ജക്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു അബ്സർവേഷനിൽ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അത് ചില സ്പെസിഫിക് ഏറിയുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല യേശു ക്രിസ്തു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഒരു ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നതിനെ കുറിച്ചും തർക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലൊക്കെ ഒരുപോലെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചില സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിസാണ് ഒന്നാമത്തേത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശമരണം അതിനുശേഷം യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വവും ദൈവത്വവും അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇതാ അതാ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം അതിനുശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെയും ഇന്നലെയും ഇന്നും ഒക്കെ പ്രൈസ് ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ പോയാലും അവിടെയും വന്ന് സൊമാലിൽ നിന്നുള്ളവരും ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പ്രൈസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വാക്യം വായിക്കുകയാണ് മർക്കോസിന്റെ സുഷേഷൻ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഇവിടെ വീണപ്പോഴും ന്യൂയോർക്കിൽ വീണപ്പോഴും ഞാൻ ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂയോർക്കിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഇവിടെ അത് തകർന്നു വീണപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ ഫോളോയിങ് സൺഡേ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പേര് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അതിന് ചുറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വിഷമിക്കുന്നതിനും പ്രയാസപ്പെടുന്നതിനും കാണുമല്ലോ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇവിടെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട് ഒരാൾ പ്രൈസർ എനിക്ക് മുസ്ലിം സൈഡിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് പലരുണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് കോളേജിലും പല സ്ഥലത്തും ഒക്കെ ഒരുപാട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക്കലി ആ വീണ് കിടക്കുന്ന ആ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് മറ്റാൾക്കാർ പറഞ്ഞത് വേണ്ട മറ്റാട് യുനോ ഐ ഡോ വോണ്ട് ഹിയർ വാട്ട് മാത്യു സൈഡ് വാട്ട് മാർട്ട് സൈഡ് വാട്ട് ജോൺ സൈഡ് വാട്ട് പോൾ സൈഡ് വാട്ട് ജീസസ് സൈഡ് ഇതാ ചോദ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു പാസ്റ്റർ അതിന് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ആ മറുപടി ഈ ഈ വാക്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വായിച്ച് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ യഹൂദമാരുമായിട്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അബ്രാമിനെ അതിൻ്റെ അൻപത്തി യഹുനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാമിനേക്കാളും നീ വലിയവനോ അവൻ മരിച്ചു പ്രവാചകന്മാർ മരിച്ചു നിന്നെ തന്നെ നീ ആറാകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൻ യേശു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാൽ എൻ്റെ മഹത്വം ഏതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ അതിൻ്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം എൻ്റെ ദിവസം കാണും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉല്ലസിച്ചു അവൻ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു മരിച്ചു സന്തോഷിച്ചു മരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ അവനോട് നിനക്ക് അൻപത് വയസ്സായിട്ടില്ല നീ അബ്രഹാമിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് മറുപടി എന്ന് കൊടുത്ത് അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം യേശു അവനോട് യേശു അവരോട് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അബ്രഹാം ജനിച്ചതിന് മുൻപേ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് കിങ് ജെയിംസിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഈ മറുപടി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് പറയുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുകയാണ് യോഹനാർ സുശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ജീസസ് സെറ്റ് ദം മോസ് അഷ്യൂർലി അസേറ്റ് യു ബിഫോർ എബ്രഹാം വാസ് ഐ ആം ഹലോ അപ്പൊ അത് ഐ ആം എന്നുള്ളത് ആ ജൂഷ് ഓഡിയൻസിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു 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 പ്രയോഗമാണ് അത് കാരണം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മോശ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നിന്റെ പേരെന്താകുന്ന അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ മറുപടി പറയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു മറുപടി പുറപ്പാട് പുസ്തകം
അതിന്റെ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിന്റെ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യോട് വായിക്കാം അപ്പൊ സന്നിധി സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വിസ്തരിക്കുകയാണ് അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവനും മിണ്ടാതെയും ഉത്തരം പറയാതെ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ മഹാപുരോഹിതൻ പിന്നെയും അവനോട് നീ വന്നിനായവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആകുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമയങ്ങളോട് വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ പഴയ നിയമത്തിലെ മൂന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇവരോട് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഞാൻ ആകുന്നു അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിച്ച പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പതിനാലാമത്തെ ഐ ആം ഐ ആം ഹു ഐ ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെൽഫ് എക്സിസ്റ്റന്റ് വൺ ദി ഓൺ കോസ് കോസ് വേറൊരാൾ സൃഷ്ടിക്കാത്തവർ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നവൻ ദി യുനോ ഓൾവേസ് പ്രസന്റ് വൺ ഓൾവേസ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂ ടെൻസ് ഐ ആം ഹു ഐ ആം അപ്പൊ അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഞാൻ ആകുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് അത് നൂറ്റി നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടം കണ്ടത് ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം അവിടെ നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നാലാമത്തെ വാക്യം നീ മൽക്യസേഖരന്റെ വിധത്തിൽ എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന് യഹോബ സത്യം ചെയ്തു അനുദപിക്കുമില്ല അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവ് തന്റെ ക്രോ ദിവസത്തിൽ രാജാക്കന്മാരെ തകർത്തു കളയും അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് കർത്താവ് ഇരിക്കുന്ന കാര്യം അനേകം ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതൊരു ഇതൊരു ഒരു മച്ചിക സങ്കീർത്തനമാണ് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം ഇതിന്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആ ഉത്തരത്തിലുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ദാനിയൽ പ്രവചനം യഹോദന്മാർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ദൈവിക ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണ് കർത്താവ് സന്നിധി സംഘത്തിന് മുമ്പിലാണ് കർത്താവ് എന്ന് വെച്ച് മറുപടി പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വേറൊരു ഒരു ഒരു അവിടെ അവിടെ ഒരു ദർശനത്തെ കുറിച്ച് ദാനിയ പ്രവചനത്തിൽ അതിന് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് രാത്രി ദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായ ഒരുക്കൻ ആകാശമേഖലകളോടുകൂടെ വരുന്നത് കണ്ടു അവൻ വയോധികന് അടുക്കൽ ചെന്നു അവൻ അവർ അവനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തു വരുമാറാക്കി അപ്പൊ മൂന്ന് ഉദ്ധരണികൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്താണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അപ്പൊ ദാനിയ പ്രവചനത്തിൽ ആകാശമേഖലകളോടുകൂടി വരുന്ന ആ കർത്താവ് നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആ പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആ കർത്താവ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കർത്താവ് പ്രൈസ് ലോഡ് ഈ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഡയറക്ട്ലി ഒരു മറുപടി ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ സന്നദ്ധ സംഘത്തിന് കർത്താവ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രൈസ് ലോഡ് എങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് ഹാലേ ലുയ ഞാൻ ആകുന്നു ഐ ആം മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഖലകളോട് വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മഹാ അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതൻ വസ്ത്രം കീറി ആ റെസ്പോൺസ് അവിടെ കാണണം ഹലേലിയ ഇതുപോലെ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച ചാക്കോ പാസ്റ്റ് വേറൊരു വാക്യം വായിച്ചു അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കർത്താവ് തന്നെ നേരിട്ട് പത്മോസ് ദ്വീപിൽ അവിടെ ഏകനായി കിടക്കുന്ന യോഹന്നാന് പൈസലോഡ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് വെളിപ്പെട്ട് കർത്താവ് വെളിപ്പെട്ട രീതികളും കർത്താവിന്റെ ആ തേജസിക്ക തേജസിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിനെ യോഹനാൻ കാണുന്നതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അവിടെ അതിന് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ചാക്കപ്പാസ് പറഞ്ഞ അതേ വാക്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും പ്രൈസ് ലോഡ് ഗ്രീക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും ലാസ്റ്റ് ലെറ്ററും വെറുതെ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രൈസ് ആദ്യം അന്ധമായ ദൈവം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും ആകുന്നു എന്ന് ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി പ്രൈസ് ലോഡ് അപ്പൊ അത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നവനും ഇരുന്നവനും വരുന്നവനുമായി സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു ഇനി ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് കൂടി വായിച്ചോണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് മീഹ പ്രവചനം പ്രവചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോഫസി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിൽ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് വർഷത്തിന് അപ്പുറം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവചകനായിരുന്നല്ലോ മീഹ അപ്പോൾ അവിടെ മീഹ പ്രവചനത്തിൽ അതിന് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നീയോ ബെത്ലഹേം എഫ്രാത്തെ നീ യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രായേലിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന്
നമുക്ക് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ശിശു എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം നമുക്ക് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രൈസറോട് ദൈവ പുത്രൻ ഇതിവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ഒരു ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള സമയം തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ അവിടെ തുടങ്ങി ചെയ്യുകയും ചോദ്യമാണ് ഹൗ കൻ ഹൗ കൻ ഗോഡ് ഹാവ് എ സൺ ഡസ് ഗോഡ് മാരി ഡസ് ഗോഡ് ഹാവ് എ വൈഫ് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു ദിവസം മനഹാറ്റിൽ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും പ്രൈസ് റോഡ് സൈഡിലുള്ള റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ് അതിൽ ഒരാള് അവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഗോസ്പിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പറയുന്നത് ഹൗ കൻ ഗോഡ് ഹാവ് എ സൺ ഡസ് ഗോഡ് ഹാവ് എ വൈഫ് ഈ സെയിം ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഈ സെയിം ചോദ്യമാണ് പ്രൈസ് റോഡ് പക്ഷെ ദൈവത്രൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈസ് റോഡ് സകലത്തിന് അവകാശിയായിരുന്നു അവൻ എബ്രാഹിം എന്ന് ഒന്നിന്റെ മുന്നിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ ദൈവ തേജസിന്റെ ഭപ്പ ഈ റെപ്രസെന്റ് ഗാഡ് പെർഫെക്ട്ലി എന്നെ കണ്ടത് പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എക്സാക്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ പ്രൈസ് റോഡ് സെയിം ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് സെയിം ഇൻ പവർ സെയിം ഇൻ അതോറിറ്റി സെയിം ഇൻ ഗ്ലോറി പ്രൈസ് റോഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാക്ക് ഇവിടെ വായിച്ച് നിർത്തുകയാണ് യഷിയാ പ്രാചന ഒൻപതിന്റെ ആറ് നമ്മൾ നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിൽ ഇരിക്കും അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യ പിതാവ് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഹാലി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം അവന്റെ ദൈവത്വം അതിനുശേഷം അവന്റെ ആധിപത്യം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒറ്റ വാക്യത്തിലുണ്ട് ക്രൈസ്റോട് കർത്താവ് വചനങ്ങളെല്ലാവരെയും വളരെ മനോഹരമായി ദേവദാസന്മാരിലൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അനേകര് ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം യേശു നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ യേശു നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ താൻ ദൈവമാണ് അപ്പൊ നമ്മളോടെ സംസാരിച്ച എല്ലാ ദേവദാസന്മാരും ഒട്ടനവധിയായിട്ടുള്ള തെളിവുകളും യേശു പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും തന്റെ ദൈവികത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്ന അനേകം വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം യേശു നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ താൻ ദൈവമാണെന്ന് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ സംശയത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു വീണ്ടും തന്നെ ക്രിട്ടീസൈസ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകി കഴിഞ്ഞു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഒരു കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്ററിനോട് ചോദിക്കാണ് അതൊരു മറുപടി തന്നെ അതായത് ചോദ്യം ഇതാണ് പാവം മോചിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മരിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു വല്ലാത്ത ഗതികേടാണ് ദൈവം എന്തിനാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ദൈവം മരിക്കുമോ മരിക്കുന്ന ഒരാൾ ദൈവമാണോ അപ്പൊ ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ദൈവത്തിന് മരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് പാവമോചനത്തിന് എന്തിനാണ് ഒരു ദൈവം മരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മറുപടി ഭാഷ പറയും ഓക്കെ ദൈവമല്ല മരിച്ചത് ദൈവത്തിന് മരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലൻ മയങ്ങുകയില്ല ഉറങ്ങുകയില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തിന് മരിക്കാനും കഴിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യരെ പോലെ ഈ ഭൂമിയിലെ സർവ്വ മനുഷ്യരെയും പോലെയുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരം ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് അത് മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരാകിയാൽ അവനും ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനാകി ആയി പാപത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചനെ തിന്മയുടെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ബൈബിൾ എബ്രാഹിം അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലാണ് അവൻ മരിച്ചത് ദൈവത്വത്തിലല്ല മരിച്ചത് അത് ഞാൻ എന്റെ വിഷയാവതരണത്തിൽ ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു യേശു ഉറങ്ങിയത് അവന്റെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലാണ് യേശു പടകിൽ ഉറങ്ങുന്നു അവന്റെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു അടുത്ത നിമിഷം ദൈവപ്രകൃതി അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രകൃതിയെ ശാസിക്കുന്നു കൊടുങ്കാട്ടിനെ ശാസിച്ച് ശാന്തമാക്കുന്നു ആ രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബദന്യായിലെ ലാസറിൽ ഉയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ രണ്ട് പ്രകൃതിയും കാണാനായിട്ട് കഴിയും കല്ലറിൽ വന്ന യേശു കരയുന്നു യേശുവിന്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതി അടുത്ത നിമിഷം ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചു എന്താ ദൈവ പ്രകൃതിയാണ് അപ്പം ഈ ദൈവ പ്രകൃതിയിലല്ല യേശു മരിച്ചത് ദൈവത്തിന് മരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മറിച്ച് മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിലാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചത് അവന്റെ മനുഷ്യത്വമാണ് മരിച്ചത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് മനുഷ്യവർഗത്തെ
ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മുഹമ്മദ് ദിവസത്തിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ ഭാവമന്ദിരത്തിന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഭാവമന്ദിരം കിട്ടിയില്ല മരണാസന്നനായ മുഹമ്മദ് കവറുതണ്ണത്തെ പേടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മുഹമ്മദിനെ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തിരുമേനിക്ക് ശാന്തി സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ രക്ഷയും കൊടുക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാവമന്ദിരം കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഭാവമോചനം കിട്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിമരണത്തിലൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ പാവോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന് പൂർണ്ണമായ രക്ഷ കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ അധികാരിയായിരുന്ന മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായിരുന്ന പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ കീഴടക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണമായിരുന്നു ദൈവിക വാക്തത്വമായിരുന്നു അതിൻ പ്രകാരം ക്രിസ്തു അവന്റെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിൽ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിമരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയൂ ഓക്കെ മരണത്തെ അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് യേശു പറയുന്നത് ലാസറിന് ഉയർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോ പറയുന്നത് ഞാൻ അവനെ ഉണർത്താൻ പോകുന്ന അപ്പോൾ ഉണർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഉറങ്ങുന്നതിനെയാണ് മരണത്തെ ഉറങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കാണ് അത് ഒരു ജഡം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു മരണമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ദൈവം അതിനെ അങ്ങനെ ഉറക്കം ഉറക്കം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉണരണമല്ലോ അതാണ് യേശു യേശുവിന്റെ ദൈവീയത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തികൾ അവനെ അവനെ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത് ശവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചേക്കുന്നത് എപ്പൊ കൊണ്ടുവരും അല്ലെ എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശവം എവിടെ കേട്ടോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ യേശു ആ കള്ളറയ്ക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ കള്ളറയിലാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ മരണത്തെ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു വിളിച്ചത് പേരാ വിളിച്ചത് അവിടെ തന്നെ അവന്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തി മരണത്തെ പോലും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും പേര് വിളിക്കാൻ അധികാരം യേശുവിന് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും പേര് വിളിച്ച ഒരു ഒരാളെ കുറിച്ച് വേണേൽ ഞാൻ പറയാം ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ കല്ലറ യേശുവിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മരിച്ചത് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു ഞാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞായറാഴ്ച ആയപ്പോ സരോജിനി നായിഡു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലറയ്ക്ക ചെന്ന് ചോദിച്ച യേശുവിന്റെ ആദർശത്തിൽ ആ പുള്ളി ജീവിച്ചു അഹിംസ പുള്ളി യേശുവിനെ പോലെ വലിയ പരിത്യാഗിയെ പോലെയൊക്കെ ആ പുള്ളി ജീവിച്ചിരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളി യേശുവിനെ പോലെ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ആകെ കൂടി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഹിംസയാണ് തന്നെ തല്ലിയ ഒരു വെള്ളക്കാരനോട് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ ഷൂവിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ അതേപോലെ അഹിംസാ മാർഗം പുള്ളി സ്വീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് അത് അവർ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങ് യേശുവിന്റെ ആദർശം അല്ലേ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചേ അതേപോലൊക്കെ ജീവിച്ച ലളിതമായ വസ്ത്രം അതേപോലൊക്കെ ജീവിച്ചതും കൊണ്ട് അങ്ങ് മരിച്ചില്ലേ അനേകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ മരിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങ് ആ അദ്ദേഹം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോലെ ഒന്നും ഉയർത്ത് വരാൻ പറ്റില്ലേ അവിടെ മൗനമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു കാര്യമുണ്ട് യേശു മഹാന്മാരുടെ കല്ലറയ്ക്കലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ചെഴുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യുണ്ട് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു ഇന്നാരിവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പേരില് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ കല്ലറയ്ക്കലൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കിക്ക് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ ഏത് മനുഷ്യനെയും ഉയർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റു മനുഷ്യനെയും പ്രധാ ഒരു ഒരു പ്രത്യാശ തരുന്ന വാക്കുകളാണ് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഇതിവിടെ ഏത് ഏത് മഹാന്മാരുടെ കല്ലറകൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുതി അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ദൈവീ അവൻ ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വ്യക്തി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുഹമ്മദിനെ മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ കൊണ്ടടക്കിയത് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ടടക്കിയത് അതും സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ഒരു ഒരു അവിടെ തന്നെ കുഴി വെട്ടി അവിടെ തന്നെ അടക്കം ചെയ്തു എന്നാൽ യേശുവിന്റെയോ യേശുവിന്റെ മരണത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അവൻ മരിച്ചത് അവൻ സമ്പന്നന്മാരോട് കൂടെ ആയിരുന്നു എന്നാ സാധാരണക്കാരന് ഒരു കല്ലറ പോലും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ വലിയ
എന്നാൽ തന്റെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുവാൻ യേശുവിന്റെ തന്റെ ആത്മാവിനെ പരമേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു അത് തിരികെ പ്രാപിച്ചതും യേശുവിന് മാത്രമാണ് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് മരണത്തിന്മേൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ലാസറിന്റെ കല്ലറക്കൽ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ വിധവയുടെ മകന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അതവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അവൻ യേശു ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യനും മന്ത്യനും ആകുന്നു ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നൊക്കെ തന്റെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശുവിന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തെ ഇവിടെ ചാക്കോപാസോടെ പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയിന്മേൽ അധികാരമുണ്ട് അവിടെ യേശു ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവർ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് ദാവീദിന് പുത്രൻ ഓശന ഓശന എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ യേശു അവരെല്ലാരും യഹുദന്മാരും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശു അവിടെ നിന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയെ പോലും അവന് പറഞ്ഞാൽ അത് കല്ലുകൾ ആർക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആധികാരികത അവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർക്കും അപ്പോൾ തന്റെ പ്രകൃതിയിന്മേൽ അവൻ അധികാരമുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ പറയുമോ ഈ കല്ലുകൾ വർത്താനം പറയും അല്ലെ ഈ കല്ലുകൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുമാത്രമല്ല തന്റെ ആ ജീവിതത്തിൽ കടലിൽ മീതെ നടന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകന്മാർ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ കടലിൽ മീതെ നടന്നിട്ടോ മാജിക്കാര് കാണിക്കുമായിരിക്കും അത് തട്ടിപ്പും പരിപാടിയൊക്കെ കാണിച്ചു നടക്കുമായിരിക്കും അതേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ കടലിന്റെ മീതെ നടന്നു വരികയും ആ കടലിനെ ശാസിച്ച് പ്രകൃതിയെ ശാസിച്ച് നിർത്തിയത് ദൈവം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ദൈവം പ്രകൃതിയിൽ മേൽ അധികാരമുണ്ടെന്നും മരണത്തിൽ മേൽ അധികാരമുണ്ടെന്നും നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ രോഗത്തിൽ മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അധികാര ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പിന്നെ എന്തിനാ കരഞ്ഞത് തന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താൻ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ കരഞ്ഞ് അവന്റെ ശ്രീ മുൻപിൽ സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമായിരിക്കുന്ന അവൻ അവന്റെ മുൻപിൽ സൃഷ്ടികളായിട്ട് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അവരോട് മനസ്സലിഞ്ഞവരെ കെടുത്തു ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഡോക്ടർമാർക്കറിയാം ഒരു കണ്ണ് കാണാൻ മേലെങ്കിൽ അവർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ലെൻസ് വെച്ച് കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പക്ഷെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ച വീണ്ടും പുതുക്കി പണിയുവാൻ അല്ലെ ആ സൃഷ്ടിയെ പഴയതുപോലെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണുകൾ സമ്മാനിക്കുവാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ എല്ലാ ഏത് കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു ഓരോന്ന് പഠിച്ചാലും അല്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ചിന്ത ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു റൂമിൽ ഇരുന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം എങ്ങനെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ അവരെ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ആയത്ത് ചൊല്ലി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പാപത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പാപം ക്ഷമിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പാപം ക്ഷമിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്നെ കവറിന്റെ ദണ്ണനത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ ചാക്കോപാസോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ആയത്തുകളൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കും അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ മുഹമ്മദെ നീ നിന്റെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പി അപ്പൊ പാപം ചെയ്യാത്തതാണോ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ അതിർത്തിയെ ഒന്നും ഞങ്ങളിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപം മോചിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങളെ കവറിൽ വെച്ച് ദണ്ണിപ്പിക്കുന്നത് അന്നേരം പുള്ളിക്കൊന്നും മിണ്ടാനില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഞങ്ങളുടെ എന്താണ് യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ കബറിലെ ദണ്ണനം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ദണ്ണനം ഉണ്ടാകത്തില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും പിന്നീട് ഒരു ശിക്ഷയില്ല ഇപ്പോഴുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല എന്നാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമോചന
എവിടെയെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയാൽ അല്ലെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് യേശു ദൈവമാണ് അവൻ എഴുതി വെച്ചതുപോലെ ജീവിച്ച് എഴുതി വെച്ചതുപോലെ ജനിച്ച് എഴുതി വെച്ചതുപോലെ ജീവിച്ച് എഴുതി വെച്ചതുപോലെ മരിച്ച് എഴുതി വെച്ചതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ അകത്തളത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ആ കർത്താവിന്റെ പാത പിൻപറ്റി പോകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിനു ബ്രത അജോ ഉണ്ടോ ജോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് കുറച്ചു മുമ്പേ എന്റെ റൂമിൽ വന്നായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പേ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിജോ ബ്രദർ ഇവിടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവാണ് സകലതും സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോ ആ ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം അജോ ഒരു മിനിറ്റ് അജോയിലോട്ട് വരാം അജോ ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ വരാം അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവാണ് സൃഷ്ടാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സൃഷ്ടാവായി ദൈവമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി സുജു ബസാനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു ഓക്കെ നല്ല ചോദ്യമാണത് ഇപ്പൊ ആദ്യം ഇപ്പൊ വിനോദഭാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അല്ലാതെയും വന്നിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ യഹോവ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു യഹോവയാണ് ആദ്യനും അന്ത്യനും യേശു അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമന്റ് വന്നിരുന്നു നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് സത്യത്തില് ഹാരിസ്മദിനെയും മുഹമ്മദ് ഈസയുമായിട്ട് നടന്ന ആ സംവാദത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്ര ദർശനം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ദൈവം തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനനുസരിച്ചാണ് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു വഴിയില്ല ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനനുസരിച്ചാണ് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഏകനാണ് ഏക ദൈവമാണ് എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണെന്നും തിരുവഴുത്ത് നമ്മളോട് പറയുന്നു അത് ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ഒരു ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്ര ദർശനം ആ ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന സംശയമാണ് അപ്പൊ സൃഷ്ടാവ് ആരാണ് മൂന്ന് ദൈവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ അതിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് അറിയാമോ മൂന്ന് വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദൈവമാണെന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ കാര്യം ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മനുഷ്യൻ മൂന്ന് വ്യക്തിയല്ല ആ മനുഷ്യന്റെ ലോജിക്കിന്റെ പരിമിതിയിലേക്ക് ആ ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള ആ ലോജിക്കിന്റെ ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് സത്യത്തിൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇല്ല വിനോദ ഭാഷ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അളക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ദൈവം നമ്മളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ തിരുവഴുത്തിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അവിടെ ദൈവം അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ആ അവര് മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഒരു ലോജിക്ക് അവർ പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ രണ്ട് മതചിന്താധാരകളെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോ എല്ലാം ഇസ്ലാം ആണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ആണെങ്കിലും ഇസ്ലാം എന്താ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയ റവലേഷന്റെ ബേസിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം അല്ല എന്ന് മുസ്ലിമിന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് ദൈവം ഭാഗം ഭാഗമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി അത് പ്രവാചകം മുഖാന്തരം നമ്മളോട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായ വെളിപ്പാട് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അത് എന്ത് ചെയ്യൂ എന്ത് ചെയ്തു പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം
സ്വർഗത്തിലെ നമ്മുടെ വെള്ളിയാഴ്ച ചന്ത ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ മാനുഷികമായി വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇനി ഖുറാനിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുമ്പോൾ ഖുറാൻ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്നില്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ തൃത്വ വിശ്വാസത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളതിനെ അള്ളാഹു നിഷേധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു പിന്നെ എന്തിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ട്രൈത്തൈസത്തെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ദൈവം എന്ന ആശയത്തെ അള്ളാഹു നിഷേധിക്കുന്നു ബഹുദൈവ വിശ്വാസം എന്ന ആശയത്തെ അള്ളാഹു നിഷേധിക്കുന്നു അള്ളാഹു മറിയും ഈസയും ചേർന്ന് വിശ്വാസത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വാദമാണ് ശരിക്കും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ളത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്റെ കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്ര ദർശനം ഏകദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മിഷിഹായെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മിഷിഹ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശയ പ്രവചനം ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ യേശയ പ്രവചനത്തിന്റെ ആ വാക്യം വായിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ യേശയ ഒമ്പതിന്റെ ആറ് അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാ നിത്യതയുടെ പിതാവ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും മൂലഭാഷയിൽ നിത്യതയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ആ ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു ഈ ഹാരിസ്മദിനെയും ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുമായിട്ട് നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഞാൻ അതിനൊരു മറ്റൊരു വശം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദ റബിമാർ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയെങ്കിലും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയെങ്കിലും ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള ഒരു കടുത്ത ചിന്ത അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾ ദൈവം ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളാകാം എന്നൊരു ചിന്ത അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു മിഷിഹ മിഷിഹയുടെ ദൈവത്വമാണ് അതിനൊരു കാരണം യഹൂദ പണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അങ്ങനെ യഹൂദ റബിമാര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് എന്താണ് യഹൂദ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തിയോളജി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളല്ല പല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ യഹൂദ റബിമാര് മിഷിഹായുടെ ദൈവത്വം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളാണ് ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന യഹൂദ റബിമാരുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് അവരെന്നെ തള്ളിയത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പ്രബലപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അവരതിനെ തള്ളിയത് അപ്പം ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ പിതാവാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്ന് യേശു ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുമ്പോൾ ആ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം ഏകദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പുത്രൻ മുഖാന്തരമാണ് സകലതും സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എബ്രാഹിം ലേഖനം എബ്രാഹിം ലേഖനം ആഹ് ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്ത് മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് പുത്രനോട് പറയുകയാണ് കർത്താവേ നീ പൂർവകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശം നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു അവ നശിക്കും നീയോ നിലനിൽക്കും കണ്ടോ കർത്താവേ നീ പൂർവകാലത്ത് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടു പിതാവ് പുത്രനോട് പറയുന്ന എന്ന് മാത്രമല്ല ആകാശം നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു പിതാവ് പുത്രനോട് പറയുന്നതാണ് അവ നശിക്കും നീയോ നിലനിൽക്കും പിതാവ് പുത്രനോട് പറയുന്നതാണ് ഇത് വസ്ത്രം പോലെ വഴകിപ്പോകും ഉടുപ്പ് പോലെ നീ അവയെ ചുരുട്ടും വസ്ത്രം പോലെ അവ മാറിപ്പോകും നീയോ അനന്യൻ നിന്റെ സംവത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് കാര്യം ഏകദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് അത് സൃഷ്ടിയിലായിക്കോട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരുമിച്ചാണ് അത് രക്ഷയിലായിക്കോട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ചേർന്ന ഫങ്ഷൻ അവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് പിതാവ് അയക്കുന്നു പുത്രൻ അയക്കപ്പെടുന്നു പുത്രൻ വരുന്നു അയച്ചവനും അയക്കപ്പെടുന്നവനും ഒന്നല്ല ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാനിവിടെ ഞാനാകുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യം വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നല്ല പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സാരാംശത്തിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സാരാംശത്തിൽ ഒന്നാണ് ഒന്നാകുന്നു അത് ഞാൻ എ ടി
ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയും പറയുന്നില്ല പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാന്മാവും മൂന്ന് വ്യക്തിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ സാരാംശത്തിൽ ഒന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് യേശു അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പിതാവ് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പുത്രനിലൂടെയാണ് അത് പിതാവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പുത്രൻ പുത്രനോട് പറയുകയാണ് കർത്താവെ നീ ഭൂമിക്ക് പൂർവ്വകാലത്ത് അടിസ്ഥാനമിട്ടു അത് പുത്രന് പിതാവിനോടും പറയാം പുത്രന് പുത്രന് പിതാവിനോടും പറയാം പിതാവിന് പുത്രനോടും പറയാം കാരണം എന്താണ് സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ അവർ പങ്കാളികളാണ് മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഏക ദൈവമാണ് ഒരു സാരാംശമായത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ദൈവമാക്കുന്ന ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരുപോലെയാണ് ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി യേശു പറഞ്ഞത് പിതാവാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ കമന്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ആരാണ് കമന്റ് ഇട്ടതെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പിതാവ് സൃഷ്ടാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പേ ബൈബിൾ പറയുന്ന യഹോവയായ ദൈവമാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യഹോവയാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കേസ് തള്ളിപ്പോയി കാരണം അള്ളാഹു യഹോവയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലല്ലോ ഗോത്ര ദൈവമായ അള്ളാഹുവും യഹോവയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ചുവട് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇനി യഹോവ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയുമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് ഒരു സാരാംശമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഞങ്ങൾ യഹോവയാണ് മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് യഹോവ എന്ന് പറയുന്ന യഹോവ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കമന്റ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആദ്യ ചുവടാണ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നത് പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ യേശു തന്നെ യേശുവിന്റെ പേര് നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിന് ഹിബ്രു എന്താണ് യഹോഷുവ യേശുവ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് യഹോവ രക്ഷകൻ എന്താണ് പേര് കൊണ്ട് പോലും അർത്ഥമാക്കുന്നത് യേശു തന്നെ ഞാൻ യഹോവയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വാക്യങ്ങളുണ്ട് ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ഞാൻ മത്തായി പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ ക്രിസ്തു പഴയ നിയമത്തിലെ ഏഷ്യാവ് ആറിന്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ കൂട്ടി ഇത് പറയാണ് ആ സ്ഥാന പേര് തനിക്കും ബാധകമാണ് അഡോണായി യാഹുവിക്ക് പകരം യഹൂദന്മാർ ഉപയോഗിച്ച അഡോണായി എന്ന സ്ഥാന പേര് തനിക്ക് ബാധകമാണെന്ന് ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഏഷ്യാവ് ആറിന്റെ ഒന്നിൽ ഏഷ്യാവ് കാണുന്ന ആ ദൈവത്തെ ദൈവം താനാണെന്ന് യോഹനൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ആ നാപ്പത്തി ഒന്നിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രൈസ്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാണ് അപ്പൊ സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം മരണം എന്നുള്ളത് അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകുന്ന പരിപാടിയായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല അത് അത് ഡിപ്പാർച്ചർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉറക്കമാണ് നിദ്രയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പൂർണ്ണ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായ ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിലും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ സത്യ ദൈവവും നിത്യജീവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം യേശു ആരാണെന്നുള്ള യേശു സൃഷ്ടാവാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം യേശു രക്ഷകനാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം യേശു നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം ഞാനത് പറഞ്ഞോട്ടെ ചാറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് പാപം മോചിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിങ്ങനെ പറയത്തില്ല യേശുവിന് പാപം മോചിക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ കാബയിലെ കല്ല് ആ സ്ത്രീയുടെ ജനേന്ദ്രിയം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കല്ലെ ചുംബിക്കുകയും നക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ പാപം വലിച്ചെടുക്കാൻ അതിന് കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗോൾഗോദായുടെ മലമുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ പാപ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചാൽ ആ ഞങ്ങൾക്ക്
അതിന് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഈ ക്ലബിൽ പറയാമോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇതാണ് അതായത് യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അതിന്റെ കാര്യം പിതാവ് തന്നെയാണ് പുത്രൻ എങ്കിൽ അല്ലെ പിതാവിനോട് സമനാണ് പുത്രൻ എങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്റെ പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവനല്ലോ എന്ന് എന്റെ ഉത്തരം പറയാമോ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിലോ രണ്ടു വാക്കിലോ പിതാവും പുത്രനും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി പിതാവും പുത്രനും സമനാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി അത് റീപ്ലേ പോയിട്ട് കേട്ടാൽ മതി സഹോദരൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യേശു ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ജഡധാരണം സംബന്ധിച്ചാണ് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ആ ജഡധാരണം സംബന്ധിച്ച് പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണെന്ന് പറയുമ്പോ ദൈവത്വത്തിൽ എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ജഡധാരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള താഴ്ചയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന നിമിത്തമുള്ള താഴ്ചയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ആ ദൂതന്മാർ ദൂതന്മാർ പോലും ആ നിലയിൽ യേശുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ദൂതന്മാര് ദൂതന്മാര് പോലും യേശുവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശുവിടെ പൂർണ്ണ ദൈവവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നു ദൂതന്മാരെക്കാളും അല്പം താഴ്ച വന്നവനായ എന്നുള്ള പ്രയോഗം പോലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്വത്തോട് കൂടെ മനുഷ്യത്വം എടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് യേശു വരികയാണ് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് യേശു പറയുന്നത് ജഡധാരണം സംബന്ധിച്ച ആ താഴ്ചയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് പിതാവ് എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്വത്തിൽ വലിയവനാണ് എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നേ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ മനുഷ്യത്വം എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ചിന്തിക്കണം ദൈവത്വത്തോടു കൂടെ മനുഷ്യത്വം എടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അതായത് അതായത് യേശു തന്നെക്കാൾ ഉയർന്നവനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയവനാണെന്നോ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് ആണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലേഷൻ ആണ് സുജോഗ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ പിതാവ് തന്നെ പുത്രനെ കയറി ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ താങ്കളുടെ പ്രശ്നം അങ്ങ് മാറുന്നില്ല എന്തിനാ പിതാവ് വിളിച്ചത് പിതാവ് എന്തിനാണ് പുത്രനെ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചത് എബ്രാ ലേഖനൻ ഒന്നിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പുത്രനോടോ ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് വന്നേക്കുമുള്ളത് രാജ്യത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ നേരുള്ള ചെങ്കോൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ ആ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം സംഘത്തിന് ആറുപേഴ് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് പൗരൻ ശുദ്ധിരിക്കുകയാണ് പുത്രനെ പിതാവ് ദൈവമേന്ന വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഭേദപുസ്തകം വല്ലപ്പോഴും അങ്ങ് വായിക്കണം പ്രജപുസ്തകം അപ്പൊ യേശു പിതാവിനെ വലിയവനെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുക പിടിച്ചു കൊള്ളാതെ ദാസരൂപം എടുത്തതിന്റെ ദാസ്യ ഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ദാസനായ ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവ് വിളിക്കുന്നത് എന്തുവാണ് ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് വന്നേക്കുമുള്ളതെന്നാണ് സംഭവനം ഓക്കെ ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞോട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ കുറെ ടൈം എടുക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അജു സോറി അജു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് അജു പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു പിതാവ് എന്നെക്കാൾ വലിയവനാണെന്ന് അജു ആ വാക്യം വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യേശു മറ്റു ചില പ്രസ്താവനകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു എന്നും എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവകാശവാദങ്ങളും യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് പിതാവ് തന്നെക്കാൾ വലിയവനെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാരണങ്ങളാണ് സുജോ പാസ്വൻ സുജോ പ്രസൻ ചാക്കോ പാസ്വോട് പറഞ്ഞത് തന്റെ മനുഷ്യത്വത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ് പിതാവ് തന്നെക്കാൾ വലിയവനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാനും പിതാവ് ഒന്നാകുന്നു എന്നും എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഫിലിപ്പരക്കിൽ ഏനത്തിലെ അപ്പോസണ പോലോസ് വളരെ മനോഹരമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു അപ്പൊ അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് 
എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തോടെ സമനായിരുന്നുവെന്നും ആ സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം അടുത്ത വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ഏത് സമയത്ത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് നടത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീരാ എന്നുള്ള പ്രശ്നമേ ആ ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനിയും തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ സംശയം തീർന്നു എനിക്ക് സംശയം തീർന്നിട്ടില്ല ഒരു ഒരു വാക്യം വായിക്കാം അതായത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ ആറാം അധ്യായത്തിലെ നാലാമത്തെ വാക്യം ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു യഹോവ ഏകൻ തന്നെ ഏകൻ ആയവൻ എങ്ങനെ അത്രീത്വമാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി മൈതാന പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല വ്യക്തമായ ഉത്തരം ബൈബിൾ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അല്ല അതിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് എന്താണ് താങ്കൾക്കുള്ളത് അതോട് പറയാം ആ ചോദ്യം ആ താങ്കൾ ഞങ്ങൾ തന്ന മറുപടിയിൽ താങ്കൾക്ക് അംഗീകരി ഞങ്ങൾ ബൈബിളിലെ തകർന്നു സഹിതാ പറഞ്ഞത് അതിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദി പറയും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് അതല്ലേ എന്റെ ശരി അജോ കേട്ടോ അജോ ഹലോ അജോ പോയോ ഓക്കെ അജോ നമ്മുടെ അജി പറഞ്ഞു സംസാരിക്കട്ടെ അജി അജി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അജി പറഞ്ഞു സംസാരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ജോർജ് ഉണ്ടോ ലൈഫ് ജോർജ് ഉണ്ടോ നേരത്തെ വന്നാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ന്യാസത്തിൽ വന്നത് വേറെ ഒന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാടയ സുഹൃത്ത് താഴെ കമന്റ് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴെങ്കിലും താൻ ദൈവമാണോ എന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ടേ അല്ല ഞാൻ അത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ അജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തും ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് വരുന്നത് മോശം ചോദ്യങ്ങളല്ല ചോദിക്കുന്നത് നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന് ഒരു ഒരു വാക്യഭാഗം ഇവിടെ പലരും വായിച്ച വാക്യഭാഗമാണ് എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയാണ് യോനാൻ്റെ സുഹൃത്ത് അഞ്ചാം അധ്യയം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു മാതൃകയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന അപ്പോളജറ്റിക്സിലെ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയുടെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എന്നെ പറ്റി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ സാക്ഷ്യം സത്യമാവില്ല എന്നുള്ളത് ഈ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ യു എ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിനോട് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താൻ തന്നെയല്ല തന്നെ പറ്റി സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അതുപോലെ സിജോ ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യം അത് എബ്രാ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം കൂട്ടിയത് സിജോ ബ്രദർ സംസാരിച്ചിരുന്നു വളരെ വളരെ ശക്തമായൊരു വാക്യമാണ് അതായത് പുത്രനോടോ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച സംഭാവന സംഭാവന അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് യേശു ക്രിസ്തു യു എ ആർ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഇനിയും ചോദിക്കരുത് ഇനി ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ് താൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് തന്റെ പിതാവ് തന്നെ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ് താൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പറയില്ല ഞാൻ തന്നെ എന്നെ സ്വയം വിമൽ കുമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ പിതാവ് എന്നെ എങ്ങനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്താറ് വാക്യങ്ങൾ എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നെ താൻ ആരാണെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ഈ ഈ പ്രവൃത്തികൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം യോനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മലയാളം ബൈബിളുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക ഈ യു എയർ പോലെ നിങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണല്ലോ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു ഏൽപ്പിക്കാം അതിന്റെ പതിനെട്ടാം മധ്യ പതിനേഴാം പതിനേഴാം വാക്യം അഞ്ചാം മധ്യം പതിനേഴാം വാക്യം എന്റെ പിതാവ് ഇന്ന് വരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തോട് സമനാക്കുവാണ് ഓക്കെ അത് കണ്ട യഹൂദന്മാർ പറയാൻ എന്താണെന്നറിയോ ഇവനെ സ്വന്തം ഇവനെ ഇവൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തോട് സമനാക്കി അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ അതുകൂടാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് താൻ തന്നെ ദൈവമാണെന്നുള്ള തെളിവായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്താറുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എനിക്കറിയത് ബദരകരണങ്ങളാണ് പതിക്കുന്നതെന്ന് എന്നിരുന്നാലും അത് കേൾക്കാൻ ചെവിയുടാൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നൊരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നതിനേക്കാളും മാതൃകയായിട്ട് താൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് വേറൊരുവൻ തന്നെക്കാൾ വലിയ പിതാവ് തന്നെ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അവൻ ദൈവപുത്രനാണ് ദൈവ ദൈവമാണെന്നുള്ള കാര്യം രണ്ട് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അപ്പോളജറ്റിക്കലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഇതിനുള്ള രണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറുപടികൾ ഇതിന് ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ അതിന് പകരമായിട്ടും കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ഞാൻ നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നത് ശുശ്രൂഷയുടെ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഏതാനും ചില വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല മറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ഇത് പഴയ മുതലുള്ള ആക്ച്വലി ഇത് കൊട്ടേഷൻ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ ആ രീതിയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് യു എ ആർ പോലെ തന്നെ ഈ മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഈ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് അപ്പോളജറ്റിക് റൂം അല്ല ഇതൊരു ബൈബിൾ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള റൂം ആണ് അങ്ങനെ ഒരു വൺ ഓൺ വൺ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അതിനെ കൊള്ളാവുന്ന സഹോദരന്മാരാണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ താഴെ എന്ന് ഈ കമൻറ്റ് ഇടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കമൻറ്റ് ഇട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഷെറീഫ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ ഷെറീഫ് മാരി നമ്മുടെ കെ എം സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ മോളി വരിക അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ എല്ലാവരും ആരും കടിക്കാൻ ഒന്നും ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല എല്ലാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അല്ലെ അത് സിജോ നന്നായമായ കാര്യമല്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ കർത്താവ് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഞാൻ വിമൽ കുമാറാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊരു വേറെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിനകത്ത് കഥയില്ല നമ്മൾ കർത്ത അതിനേക്കാളും വലിയ സാക്ഷ്യം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ അതിനേക്കാളും വലിയ സാക്ഷ്യം പിതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവനെ പ്രിയ പുത്രൻ എന്നുള്ള സാക്ഷ്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവന്റെ പ്രവാച വാക്യം അധികം സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇവിടെ അതിനേക്കാളും നല്ല വാക്യം ഒന്ന് തന്റെ പിതാവ് തന്നെ ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ ആരാണെന്ന് കർത്താവ് തന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാല് തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണ് ഇത് കൂടാതെയും വാക്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് തരാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം താങ്കളോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഈ അല്ല ഞാൻ സാധാരണ ഇതിൽ ചോദിക്കാത്ത കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ തന്നെയും പിന്നെ ചോദ്യം പറഞ്ഞു ഈ അല്ലാഹുവിന് നേരിട്ട് കണ്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊരു ഉത്തരം കൂടെ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് പോകാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പോളജറ്റിക് പരിപാടിയിൽ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരെടുക്കുന്നത് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ചോദിക്കാതെ ചില സമയത്ത് തരമില്ലാണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചു പോകുന്നതാണ് അജി പറഞ്ഞേ അള്ളാഹു നേരിട്ട് കണ്ടോന്ന് വേണ്ട അള്ളാഹു ഞാനാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് എന്നെ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന പ്രശ്നം വേണ്ട അങ്ങനൊരു വാക്യം കാണിച്ചാൽ കേട്ടല്ലേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പൊ സാന്ദ്രഭോഷ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുണകരമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും കർത്താവ് നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം തെളിയിക്കാൻ ഖുറാനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവം എല്ലാവരും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുജോ ബ്രദറെ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഹലോ മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കും അതൊരു സിയാർ ബ്രദർ നമ്മുടെ നാടുവിനുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കണം പുള്ളിക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കാനുള്ള നോക്കണേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം തരുമ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ കൂടെ വേണം പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് കിടന്ന് തരും പിന്നെ വേറെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകരുത് ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺവിൻസിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം
അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് തൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തൃത്വം ട്രയൂൺ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അടങ്ങിയ ഒരു ദൈവമാണ് എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ഇതിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും പൂർണ്ണ ദൈവമാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സംശയം ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരു ട്രെയിൻ ഗോഡ് ഉണ്ടാവുകയാണോ അതല്ല ഓരോ വ്യക്തികളും പൂർണ്ണമായ ദൈവമാണോ ഇതാണ് എൻ്റെ സംശയം നമ്മള് ഇത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഈ ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്ര ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് സഹോദരനെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മുസ്ലിം ദാവ പ്രവർത്തകർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം സിജോദ്ര ഒറ്റ കാര്യം പറയാം ഞാൻ മറുപടി ഒന്നും പറയണില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ താങ്കൾ പോയിട്ട് നിക്ക നൈസിയൻ ക്രീഡ് ഒന്ന് വായിച്ചു പഠിച്ചാൽ മതിയോ അത് പോരെ സിജോപത്ര ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞ നമ്മൾ സമയം കളയണോ ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു പഠിച്ചാൽ ഇതില് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ പലവട്ടം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് വിശദീകരിച്ചു എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യമാണത് ഈ ഖുറാനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ തൃത്വം പറയാൻ വേണ്ടി ഖുറാനിലേക്ക് കയറുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഖുറാനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും തൃത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു മറ്റു പലതിനെയും ആണ് നിഷേധിക്കുന്നത് ഇനി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർ ഒരിക്കലും മൂന്ന് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഏക ദൈവത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ആ ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏക ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ ആ ലോജിക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുവരും മൂന്ന് പേരും ദൈവമായിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ദൈവം ഇല്ലേ അതങ്ങനെ അങ്ങനെ വരും അങ്ങനല്ല സുഹൃത്തെ നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനനുസരിച്ചാണ് സെൽഫ് റെവലേഷൻ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവം എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തിയെ ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കണേ മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയ വെളിപ്പാടിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടല്ലേ മനസ്സിലാക്കുന്നേ അപ്പൊ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഏകനാകാൻ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇസ്ലാം രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ അതിന് നോസ്റ്റിക് മതവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് നോസ്റ്റിക് ഫിലോസഫിയുമായിട്ട് ജ്ഞാനമതം ജ്ഞാനമതക്കാരൻ എന്ത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പാപമയനാകും തിന്മയുള്ളത് ആളായെത്തി മാറും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഈ ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു സ്വാധീനമുള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇപ്പൊ മനുഷ്യക്കാർ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിച്ചതെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം അവിടെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവം ജഡമെടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്നിലധികം വ്യക്തിയാണ് ദൈവം എന്നുള്ളതും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സിയാതെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല സിയാതെ നിൽക്കുന്ന സിയാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നതിന് ശേഷം ദൈവത്തെ അങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദൈവത്തെ അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ദൈവത്തെ നമുക്ക് അളക്കാനും മെഷർ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതിനനുസരിച്ചാണ് ദൈവത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം മൂന്ന് ദൈവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല മൂന്ന് ദൈവം ഇല്ല ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് വ്യക്തി ഉണ്ടോ യെസ് മൂന്ന് വ്യക്തി ഉണ്ട് എന്ന്
പിശാചിന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ നരകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ ഹൂറികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ എന്നുപോലെ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ യുക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോജിക്കിന് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് സിയാദ് എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പഠനം നടത്തണം ഇവിടെ അജിപ്പോൾ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അവിടെ നിന്നിട്ട് വേണം ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് വേണം ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനും തർക്കമില്ല അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും തർക്കമില്ല അള്ളാഹു എന്തിനെ എതിർക്കുന്നത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തെയാണ് എതിർക്കുന്നത് മൂന്ന് ദൈവ വിശ്വാസത്തെയാണ് എതിർക്കുന്നത് അത് ഏത് മൂന്ന് ദൈവ വിശ്വാസത്തെയാണ് അള്ളാഹു ഈസയും മറയും ചേർന്ന മൂന്ന് ദൈവ വിശ്വാസത്തെയാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തെയാണ് അള്ളാഹു എതിർക്കുന്നത് തൃത്വ വിശ്വാസത്തെ അള്ളാഹു എതിർക്കുന്നില്ല ഏത് തൃത്വ വിശ്വാസം എന്താണ് ഏകദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയായിരിക്കുന്നത് ഏകദൈവം ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിർബന്ധം എന്താണ് അതാണ് ചോദ്യം അങ്ങോട്ടുള്ള ചോദ്യം ഏകദൈവം ഏക വ്യക്തി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം എന്താണ് ഏക ദൈവത്തിന് മൂന്ന് വ്യക്തിയാകാൻ പാടില്ലേ ദൈവത്തിന് പാടില്ലേ പറ്റും അതാണ് ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അപ്പൊ എങ്ങനെയപ്പോ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതിനനുസരിച്ചാണ് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ ആൻസർ വ്യക്തമായി എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിനോദ് ഭാസ്കർ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ബ്രദർ താങ്കളോട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ആൻസർ അല്ല സിയാദ് ബ്രദറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ് ആ ഇല്ല 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 ഞാൻ ഒരു കോൾ വന്നു പോയത് അബി ബ്രദർ സംസാരിച്ചോളു അബി ബ്രദർ സംസാരിച്ചോ ആ സി സിയാദ് സി ഷിജോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല പ്രോബ്ലം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ താങ്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വൺ ഇൻ വൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ത്രീ ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് സെൻസിലാണ് പറയുന്നത് താങ്കൾ കാറ്റഗറി ഫാലസിയാ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയും നമ്മൾ എവിടെയും പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിന് മൂന്ന് പാട്ടാണോ നമ്മൾ എവിടെയും പറഞ്ഞില്ല ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അത് ബിക്കോസ് താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു പേഷ്യൻസും ഇല്ല മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലമും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്നാണ് ബൈബിൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബുക്കിൽ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അതാ ലിമിറ്റ്സ് ആ ഡേറ്റ വെച്ചോണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മണി നോക്കുക യാഹു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എലോഹിം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് യാഹു എന്ന് പറയുന്നത് വൺനെസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എലോഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ വൺ പ്ലൂറാരിറ്റി ഉണ്ട് സോ പ്രോഗ്രസീവ് റെവലേഷനിൽ ഇങ്ങനെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിനിറ്റിയിൽ ഡിവൈൻ നേച്ചറിയാ പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈൻ നേച്ചറിയ എന്ന് പറയാം സാറാംശ എസൻസ് എന്നും പറയാം സ്റ്റഫ് എന്നും പറയാം പിന്നെ മൂന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ത്രീ പേഴ്സൺസ് സോ താങ്കൾ ഈ നേച്ചറിനെയും പേഴ്സൺസിനെയും അങ്ങ് അവലാക്കിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരും പറയുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാത്ത വിശ്വാസം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് സോ അത് ബേസിക് ഫിലോസഫി ഒന്ന് പഠിക്കും ബേസിക് ഫിലോസഫി കാറ്റഗറി നമ്മൾ ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഈസ് വൺ കാറ്റഗറി അങ്ങനത്തെ ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഡിവൈൻ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയൊരു ഇനി ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഡിവൈൻ നേച്ചർ വരുന്ന ഓംനീഷ്യൻസ് ഓംനി പൊട്ടൻസ് ഓംനി പ്രസൻസ് ഇത് ഡിവൈൻ നേച്ചർ അത് മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ട് അവരുടെ അതിനകത്ത് കോ ഈക്വൽ അല്ല ഡിവൈൻ നേച്ചറിൽ ഇപ്പൊ പെർസൺഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന സൈക്കോളജി അല്ല ഡിസയർസ് തോട്ട്സ് ഫീലിംഗ് അങ്ങനത്തെ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അതാ പറയുന്നത് സോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഇല്ലാതെ താങ്കൾ മനസ്സ് തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ എന്നാ പറഞ്ഞാലും താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നില്ല സോ ഇ
ഒരു പേഴ്സണൽ ഞാൻ ദൈവം മൂന്നെണ്ണാണോന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആകത്രേ ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് പേഴ്സൺസും കൂടി കൂടുമ്പോഴാണോ ഒരു ട്രൈയൂൺ ഗോഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണമായ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം പൂർണ്ണ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രിനിറ്റിയാണ് അത് ട്രൈയൂൺ ഗോഡാണ് പൂർണ്ണ ദൈവം അല്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യേശു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ല സുഹൃത്ത് അല്ല താങ്കളുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചുരുക്കമായി പറയും അതിന് മറുപടി വരാം പ്ലീസ് ആ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ മൂന്ന് പേഴ്സൺസും കൂടി കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണോ ഒരു പൂർണ്ണ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവം അതല്ല ഈ പറയുന്ന ഓരോ പേഴ്സണും ഒരു അവരുടെ തന്നെ അസ്തിത്വത്തില് പൂർണ്ണ ദൈവമാണോ അതല്ല ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി കൂടുമ്പോഴാണോ പൂർണ്ണ ദൈവമാവുന്നത് ഇത് എന്റെ സംശയ നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നും ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക മാത്രം ഓക്കെ അല്ല ഇതിനിപ്പം താങ്കളോട് ആ സിജോ ബ്രദർ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം തന്നല്ലേ താങ്കൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് അത് വികലമായ ചോദ്യം മൂന്നും കൂടെ കൂടുന്നതാണോ ദൈവം എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തെ ഭൗതിക വസ്തുവായിട്ടാ കാണുന്നത് ഇസ്ലാമിക കൺസെപ്റ്റിൽ ഈ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുന്ന ഭൗതിക വസ്തുവ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രപഞ്ചാതീതനാണെന്നോ ഭൗതികാതീതനാണെന്നോ പദാർത്ഥാതീതനാണെന്നോ പറയുന്നില്ല ഒരു വസ്തുവാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നു ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അതായത് വേദപുസ്തകം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ദൈവം ആരാകുന്നു ദൈവം ആത്മസ്വരൂപനാകുന്നു ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അതായത് ദൈവം ഭൗതിക വസ്തുവല്ല മൂർത്തമായ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്കാണ് ഇരിക്കാനും അതുപോലെ നിൽക്കാനും ഒക്കെ സ്പേസ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എണ്ണേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ദൈവത്തെ എണ്ണാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല കാരണം ദൈവം ഭൗതിക വസ്തു അല്ല സുഹൃത്തെ സുഹൃത്തെ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ത്രീ പേഴ്സൺ മൂന്നെണ്ണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മള് അങ്ങ് പറയുക ദൈവത്തെ എണ്ണാനൊക്കത്തില്ല ഭൗതിക വസ്തുവിനെ മാത്രം എണ്ണാനൊക്കത്തുള്ളൂ അഭൗതിക വസ്തുവിനെ അമൂർത്തമായതിനെ എങ്ങനെ എണ്ണാനൊക്കെ സുഹൃത്തെ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഞാൻ മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യനല്ലാത്ത ദൈവം പിന്നെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം സ്വയം വെളുപ്പെടുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാം ദൈവം ആത്മസ്വരൂപനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദാർത്ഥാതീതനാകുന്നു പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു ഇന്ദ്രിയാതീതനാകുന്നു ഈ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ദൈവം ആ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ മനസ്സുകൊണ്ട് പരിമിതമായ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ത്രീ പേഴ്സൺ അതായത് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിനോട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു കാരണം അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പദാർത്ഥാതീതനാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് സത്ത ഇല്ല അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എണ്ണ എണ്ണി എണ്ണിയാണ് അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവമാണ് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ എന്ന് ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന ആ ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ത്രീ ഏക ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരിലെ നിത്യ സത്യ ദൈവ പ്രകൃതി ഒന്ന് തന്നെ അതാണ് ത്രീ ഏക ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരിലെ നിത്യ സത്യ ദൈവ പ്രകൃതി ഒന്ന് തന്നെ അതാണ് ത്രീ ഏക ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന് മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാതായിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സാധനം മൂന്ന് കട്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നപ്പോഴത്തേന് വേറെ വലിയ ഉണ്ടായി അല്ലെ ചെറിയ മൂന്ന് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് വലിയൊരു വലിയൊരു ഗോതമ്പ് ഉണ്ട ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്തറിയത്തിലെന്ന് പറയുന്നത്
ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അതായത് സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഈ വേദപുസ്തക ബാലപാഠങ്ങളിൽ ഒന്ന് സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും താരതമ്യം അർഹിക്കാത്ത വിധം ഭിന്ന ഗുണങ്ങളുള്ള അസ്തിത്വങ്ങളാണെന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്കതില്ല സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത നിത്യനുമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പിതാവ് പിതാവായിരിക്കുമ്പോൾ പുത്രൻ പുത്രനായിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരിലെ നിത്യ സത്യ ദൈവ പ്രകൃതി ഒന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിതാവും പുത്രൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആ പുത്രൻ ഒരു മനുഷ്യനാ ഇത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല പിതാവ് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളതായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അപ്പച്ചനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് സുഹൃത്ത് എനിക്കും താങ്കൾക്കും ഒക്കെ സിയാതെ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ സിയാതെ മനുഷ്യഭാഷ പറഞ്ഞാലേ മനസ്സാകത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കുക മനുഷ്യനല്ലാത്ത വേറെ ഒരു വസ്തുവിനും നമ്മളെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇപ്പൊ എനിക്കോ താങ്കൾക്കോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയെ സംസാരിക്കണം ദൈവം മനുഷ്യനല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും പറയൂ രണ്ട് മാർഗത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒന്ന് ദൈവ ഭാഷയെ സംസാരിക്കണം ദൈവ ഭാഷ സംസാരിച്ച് എനിക്കും താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല രണ്ടാമത് മനുഷ്യന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുക അതാ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനില്ലാത്ത ദൈവം ആത്മസ്വരൂപനായ ദൈവം മനുഷ്യ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രമാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പിതാവ് പുത്രം പരിശുദ്ധാത്മ നമുക്ക് ഒരു പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിനെ പോലെ ദൈവത്തെ തുള്ളി ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല മനസ്സിലായോ അതിനും അപ്പുറമാണ് അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നതെന്ന ബൈബിൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാ ത്രിയേകനാവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല ഒരു അത് ഗോഡ് മാൻ ജീസസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് താങ്കൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ മതി ബിക്കോസ് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആ ഗോഡ് മാൻ ജീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോഡ് മാൻ ജീസസിന് രണ്ട് നേച്ചർ ഉണ്ട് ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഓൾവേസ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിന് ആഡ് ചെയ്തു ഹ്യൂമൻ ഇൻകാർനേഷൻ ആയപ്പം ടൂ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഗോഡ് മാൻ ജീസസ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ട്രിനിറ്റി ആഡ് ചെയ്തു അവിടെയാ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത് യേശു സാക്ഷാ ദൈവവും സാക്ഷാത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി ഈ മറ്റേ രണ്ട് ട്രിനിറ്റിയിലുള്ള പേഴ്സൺസിനെ താങ്കൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക അതാ പ്രോബ്ലം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ട്രിൻഡി പറയുമ്പോൾ ഗോഡ് മാൻ ജീസസ് എന്ന് പറയുന്ന നിരന്തര എറ്റേണലി ഗോഡ് എറ്റേണലി ഗോഡ് ആയ വ്യക്തി ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിനെ ആഡ് ചെയ്തു സോ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ടൂ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തത് ആ ഇതിലാണ് പറയുന്നത് സത്യ സത്യദേവവും സത്യ മനുഷ്യനും ആ ഇതിലാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോത്തിന് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ റിലിജിയൻസിൽ ഒന്നിൽ അവരുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്യൂൽ നേച്ചർ ഇല്ല മീൻ ഡ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ ഇല്ല ഹിന്ദുവിസം നോക്കിയാലും ഒന്നിൽ വലിയ ഗ്രീക്ക് കൾച്ചറിൽ പോയാൽ വലിയ മഹാപുരുഷന്മാരായിരിക്കും ഇല്ല ഹിന്ദു മിത്തോളജിയിലൊക്കെ പോകുമ്പം അവിടെ ഭയങ്കര വലിയ ദൈവമായിരിക്കും ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനത്തെ ഇൻകാർനേഷൻ അല്ല നമ്മുടേത് അതിനാ പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദ ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് താങ്കൾ എക്സ്ട്രാ പൊളിറ്റ് ചെയ്ത് ഗോഡ് ദ ഫാദറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോസ്യർ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ട്രൂത്താ ചുമ്മാ ഒരു ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ വെച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ നല്ലത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എഴുതിയത് അതിന് ദൈവം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതെല്ലാം പാരലൽ ട്രൂത്ത്സ് പാരലൽ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ എങ്ങനെ പാരലി ദ ആർ വൺ ഇൻ ഡിവൈൻ നേച്ചർ യേശു രണ്ട് നേച്ചർ ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മള് കൃത്യമായ ഉത്തര അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ലൈജു ജോർജ് കുറെ നേരമായി അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയമാണ് നമ്മുടെ അജു ബ്രദറിന് കൊടുത്തത് പ്ലീസ് അദ്ദേഹത്തോട് ശാന്തമായിരിക്കുകയാണ് ലൈജു ജോർജിനോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ അല്ല ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഈ ദൈവത്തെ
ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിജോ പാസ്റ്റും ചാക്കോ പാസ്റ്റും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അവര് ക്രിസ്ത്യൻ പെർസ്പെക്ടീവിൽ വളരെ പണ്ഡിതോചിതമായിട്ടുള്ള മറുപടികളാണ് തരുന്നത് അത് ഒരു ചർച്ചയുടെ ഔന്നിത്യത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനൊരു വളരെ താഴെ നിന്നോട്ട് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഇപ്പൊ സയ്യിദ് ബ്രദറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കൊളോക്കൽ ഭാഷയുണ്ടല്ലോ ബ്രദർ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പറയാം അതായത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തൃത്വം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനൊരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും വെറുതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥതയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തൃത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാള് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ മറുപടി പറയാം ഈ ദൈവത്തെ ഒന്ന് 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 നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലല്ലോ നമ്മൾ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക തലത്തിൽ ചാക്കോ പാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അതിനെ കണക്കാക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും ഇനി അഥവാ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ ഈ അരിത്മറ്റിക്സ് എല്ലാത്തിലും ഒന്നാണോ എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈഡ് ആവുമോ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഇപ്പോ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനൊരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരു കവലയിൽ ഇരിക്കുന്നു ആ വഴി മൂന്ന് സംഘങ്ങളായിട്ട് ആളുകൾ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് സംഘങ്ങളായിട്ട് പശുവിനെ പശുക്കളെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരാൾ പോകുന്നു അയാളുടെ കൂടെ ഒരു നാലഞ്ച് പശുക്കൾ ഉണ്ട് പുറകെ ഒരാൾ വരുന്നു അയാളുടെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചാറ് പശുക്കളുണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ ഒരാൾ വരുന്നു നാലഞ്ച് പശുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് ഈ കടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോ ഇതിക്കിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ പശുക്കളുമായിട്ട് പോയോ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടു എത്ര പേരാ പോയോ അയാൾ പറയും മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് സംഘം പശുക്കൾ പോകുന്ന കണ്ടു എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് പേരും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്നൊരു തൊടി ചെന്ന് ഈ പശുക്കളെ മേയാൻ വിടുകയാണ് അത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നായിട്ടാണോ അത് കാണുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് കണ്ട വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അവിടെ വന്നപ്പോ ത്രീ അല്ല ഒന്നായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഈ അരിമറ്റിക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികതയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇവിടെ തന്നെ അത് പാളുകയാണ് ഈ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കണക്ക് കൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് കണക്കിനൊരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പാളി പോകും ഇത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്രയോ സമജ്ഞകൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാറി 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 ചിന്തിക്കുന്നത് പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പല നമ്മൾ പല ഇടത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലാ ഒരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ലളിതമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ എന്താ പറയാ ഔന്നിത്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇത് അനുഭവമാണ് സിയാദ് ബ്രദറെ ഇത് കണക്കല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ പിതാവിന് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് പുത്രന് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇതൊരു അനുഭവമാണ് ദൈവത്തെ മൂന്നായിട്ട് മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് വ്യക്തികളും ഒന്നാണ് ഇത് അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൊണ്ടത് പറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ അത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇത് അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു എളിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കിനോട് നീതി പുലർത്തി ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ യേശു കർത്താവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് യേശു കർത്താവ് യേശു എന്ന് വരിക ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് നിസ്തുലിനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ടും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാനവി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ വാദം അപ്പൊ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ചരിത്ര സത്യമായിട്ട്
ഒരു വ്യക്തി ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ പാപം ചെയ്യണം അത്രയും വലിയ തെറ്റ് അപ്പൊ യേശു എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് അതിനൊരു മറുപടി ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സ്നേഹിതര് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഈ വിഷയത്തോട് നമുക്ക് നീതി പ്രവർത്തി പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും ലൈജു ജോർജ് ബ്രദർ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരം അത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരമാണ് യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടല്ല ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ യേശു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചരിത്രം നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇനി ചരിത്രത്തിലൊരു സത്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു പൊതുബോധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു രീതിയിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നാ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ല ആ കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ചരിത്ര ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരം യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പക്ഷെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഈ മതത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ യേശു ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ടും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടും ബഹുപുരുഷം ചരിത്രകാരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യസ്തയുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ആ മതത്തിന്റെ മാറി നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ത് കാര്യം കൊണ്ടായിരിക്കും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ചരിത്രപരമായിട്ടൊക്കെ പലതും വിശ്വസിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയം ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിശ്വാസി ഇപ്പോൾ ആദം നബിയിലൂടെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉണ്ടായതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ കുരങ്ങിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മുതിരാറില്ലല്ലോ കാരണം നമ്മളത് പറയാം അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് പഠിക്കും അത് ഒരു പക്ഷേ എഴുതിയേക്കാം പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആദമിലൂടെയാണ് എന്നുള്ള അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെയും നേരെയും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദം കെട്ടുകഥയാണ് ഇദ്രീസ് നബി കെട്ടുകഥയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി കെട്ടുകഥയാണ് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അഫ്സീറായിപ്പോഴും വായിക്കും അങ്ങനെ ആരും തഫ്സീർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ മുസ്ലിം അല്ല എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രീനിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് മൂന്ന് ദൈവമല്ലേ മൂന്ന് ദൈവമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം അതിന് ഒരു അന്ത്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയടത്തോളം ട്രീനിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പിതാവും പുത്രനും പരിസ്ഥാനമാവും അടങ്ങിയ ഏക സത്യ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കാരണം അവൻ ആ പരിസ്ഥാനമാവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതേസമയം ഒരു അവിശ്വാസിക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ മൂന്ന് പേരെ ഒന്നാകുന്നത് ആ ഒരു ലോജിക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ഫാദറെ ആണ് കാണുന്നത് പുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ അവനെ തന്നെ അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും ഒന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഭൗതികമായിട്ട് അവന്റെ ഫാദർ ഇതേ പോകുന്ന ഇടത്തോട്ട് അവൻ വലത്തോട്ട് പോകുന്നു ഇത് രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം ട്രീനിറ്റിയെ നമ്മൾ ഒരു അവിശ്വാസിക്ക് പറയുമ്പോൾ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും രക്ഷകനും പരിപാലകനുമായ ദൈവം അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കൂവിന്റെയും ദൈവം അത് പിതാവായ ദൈവമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് വചനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നു വസിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള ഒരു വേറെ പേര് കൂടിയാണ് വചനം ആ വ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അപ്പോൾ ട്രീനിറ്റിയിൽ വ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മൂന്ന് വ്യക്തികളെ
ദൈവം ദൈവവചനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആൾമാവ് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് വ്യക്തിത്വമല്ല ഒരേ ആളാണ് വചനം മാംസമായിട്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ ഈ വചനം ദൈവവചനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് പക്ഷെ അത് വചനമായിട്ട് കുറച്ച് നാളത്തേന് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവത് മൂന്ന് പേരായിട്ട് ഒരു അവിശ്വാസിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ദൈവവും ദൈവവചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും അപ്പോൾ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു അവിശ്വാസിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ട്രീനിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യരക്ഷയ്ക്കുള്ള അങ്ങനെയല്ല അത് ചിറ്റിനാപ്പിള്ളി ബ്രദറെ അത് ആ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മള് വേറൊരു കാര്യം ബ്രദറിനെ ഞാൻ തിരുത്തുന്നതല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വിഷയം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് തൃത്വം ഈ രീതിയിലല്ലാതെ പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സിയാദിനെ ഇത് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈജു ജോർജ് കുന്നത്തോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യം ഈ യേശു മരിച്ചു യേശു മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പൊതുബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് സിയാദിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ സിയാദിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാതെ പോയത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ദൈവ ദൂഷണമാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ദൈവ ദൂഷണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആകുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം കേട്ടവർക്ക് യേശു എന്ത് പറയുന്നതായിട്ട് സിയാദെ സിയാദി മ്യൂട്ടി യേശു എന്ത് പറയുന്നതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് യേശു ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് മനുഷ്യനായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്ത ഏത് പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമാണ് എന്നെ കല്ലെറിയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അവർ എറിയാൻ കല്ലെടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു എന്ന് എവിടെ പറയുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു യേശു ദൈവമാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതായിട്ട് ആര് മനസ്സിലാക്കി ആദ്യം കേട്ടവരും മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ പിന്നെ അതിന് നിഷേധിക്കുക എന്ന് ഇപ്പൊ 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 ഇന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ അതിനെ നിഷേധിച്ചാൽ അതിനെന്ത് പ്രയോജനം കാരണം യേശു അവകാശപ്പെട്ടു ആദ്യം കേട്ടവർ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ അനുഗമിച്ചവർ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു അവനെ അങ്ങനെ യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിച്ചു ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഏഡി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്ലിനീത യങ്ങർ ട്രോജൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്ന പ്ലിനീത യങ്ങർ ട്രോജൻ ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു കത്തുണ്ട് ഏഡി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏർ യോഹന്നാന്റെ അപ്പോസ്തോലിൻ അപ്പോസ്തോലിന്റെ കാലത്തിന് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പ്ലിനീത എങ്ങർ എഴുതുന്ന കത്ത് അത് വേറൊരു വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി എഴുതുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ എങ്ങനെ കൊല്ലണം ഇനിയും കൊല്ലണോ ഏർ ഇത്രയും കൊന്നില്ല ഇനിയും കൊല്ലണോ അവരെ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു കത്താണ് അപ്പൊ ഈ കൊല്ലണേന്റെ കാരണമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ കൊല്ലേണ്ടത് എന്നതിന് കാരണമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ വിഷയം അതല്ല ഇവരെ ഇനി കൊല്ലണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ കൊല്ലണേന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പുള്ളി പറയുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു രണ്ട് അവർ കള്ളം പറയത്തില്ല കുല ചെയ്യത്തില്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലിനീത യങ്കറിന്റെ കത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് കാര്യം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായിട്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എന്ത് ചെയ്തു ആരാധിച്ചു അങ്ങനെ ക്രിസ്തു ആരാധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള ചരിത്ര സാക്ഷ്യം മറ്റൊരു കാര്യം ക്രൈസ്തവ ധാർമ്മികതയാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്ലിനീത യങ്ങരുടെ ഈ കത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യം യേശു ദൈവമാൽ അല്ല എന്ന് നിഷേധിക്കുന്നവർ അതിന് തെളിവുകളില്ല വെറുതെ
ഏഹ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയത് യേശു അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അതാണ് തൃത്വത്തിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ യേശു ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് ആര് പറയുന്നു അത് ബൈബിൾ യേശു തന്നെ പറയുന്നു ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള ഇനി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളും ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുവിനെ ദൈവവുമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള സാക്ഷി നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇനി തൃത്വ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ ഈ സംഖ്യകൾക്കനുസരിച്ച് ഭൗതിക വസ്തു വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ എണ്ണിക്കൂട്ടുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു പരിധിയിലേക്ക് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരുവാണ് ദൈവത്തെ മെഷർ ചെയ്യുവാണ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയത് ദൈവത്തെ മെഷർ ചെയ്യുവാണ് ദൈവത്തെ അളക്കുവാണ് മൂന്ന് പേരും ദൈവമാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് വ്യക്തികളില്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് ദൈവമില്ലേ അങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നേ അവിടെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ഒരു ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് ആ മൂന്ന് ദൈവമായിട്ട് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല ഒന്നെന്ന് പറയുന്നതും മൂന്നെന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഏകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മൂന്ന് വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം രൂപപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം ദൈവം ജഡമെടുത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് വരത്തില്ല മറ്റൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഉൾബോധം നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മനസ്സിലാകത്തില്ല ഈ രീതിയിൽ അത് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി ആ റവലേഷൻ ആ വെളിപ്പാടിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് അള്ളാഹു എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം ഞാൻ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ദൈവമാണ് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചിറ്റിപ്പള്ളി പറഞ്ഞ ചിറ്റിപ്പള്ളി ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അല്ല ചിറ്റിപ്പള്ളി പറഞ്ഞ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് വിട്ടോളൂ അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം പറഞ്ഞതാണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ചർച്ച വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തല്ലേ അള്ളാഹു അല്ലല്ലോ അതിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദൈവത്വമാണ് ചർച്ചാ വിഷയം സത്യം പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് മുസ്ലിമാണ് മുസ്ലിം ആയിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യോത്തര മത്സരം ഇവിടെ നടത്തിയാൽ പോരാ നിങ്ങളോടും ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ശ്രദ്ധിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കൂടെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം പിടികിട്ടത്തുള്ളൂ അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉത്തരത്തിലേക്ക് വാ ഓക്കെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അടങ്ങിയ ഏകസത്യ ദൈവം ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അതായത് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ അത് താങ്കളെ പോലും തൊട്ടാ താങ്കളുടെ വിശ്വാസം പോകും അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ തൊണ്ടാതിരിക്കുന്ന അതിന് പറയാൻ ഉത്തരം പറയണം ഇങ്ങനെയുള്ള റൂമിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ
ഇത്രയും ബിനു ബ്രദറെ ആര് മൈക്ക് എടുക്കരുത് ഞാൻ സിയാദ് ബ്രദറോട് സംസാരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ സിയാദ് ബ്രദറെ തൃത്വത്തെ കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹിഷ്ണുത കേൾക്ക് കേൾക്ക് സിയാദെ സിയാദെ ശ്രദ്ധിക്ക ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇനിയും മറുപടി പറയും അതിനു മുമ്പ് സിയാദിനെ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സിയാദിനോട് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചേക്കുവാണ് അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് സിയാദ് എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ നേരെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോരെ നേരെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോരെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ദൈവമാണോ സിയാദ് അള്ളാഹു ദൈവമാണോ അള്ളാഹു ദൈവമാണോ സിയാദ് പറയൂ അള്ളാഹു ദൈവമാണോ നിങ്ങളുടെ ടാക്സിസ് എനിക്കറിയാം കാരണം ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും മറുപടി പറയും നിങ്ങളെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉത്തരം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് നാല് മണിക്കൂറായിട്ട് അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു പറ നിങ്ങക്ക് അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു പറയെ അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിങ്ങൾ കഴിവില്ലേ അല്ല ഇത് പറയൂ സഹോദര അല്ല താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇല്ലില്ല എന്താണ് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരം പറഞ്ഞോ നാലര മണിക്കൂറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം തന്നെ അറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വവും തൃത്തോ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി കേൾക്ക് 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 ഏ കേൾക്ക് കേൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കണ്ടത് ഞങ്ങളും കുറെ കണ്ടത് സഹോദര മനസ്സിലായോ ഒരുപാട് ഞങ്ങളും കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അറിയില്ലേ അറിയില്ല എന്ന് പറയാം കേൾക്ക് എമ്മിയോട്ട് ഇനി മൈക്ക് എടുക്കരുത് അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അറിയില്ല അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്കൾ ഇട്ട ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയോ അള്ളാഹു ദൈവമാണോ അള്ളാഹു ദൈവമാണോ അള്ളാഹു ദൈവമാണോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ദൈവമാണോ അള്ളാഹു ദൈവമാണോ ടാക്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനായി പതറുന്നേ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ ഉത്തരം പറയേ അള്ളാഹു ദൈവമാണോ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് കണ്ടിട്ടാണ് വന്നത് അത് ടോപ്പിക് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് ടോപ്പിക്കിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യം ടോപ്പിക്കിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യം ഇല്ലില്ല ടോപ്പിക്കിന്റെ ഭാഗം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്ത അള്ളാഹു ദൈവമാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്ത ചെയ്യാതെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ താഴെ വെച്ച് വിടുക അദ്ദേഹത്തെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം പറയില്ല അദ്ദേഹം താങ്കൾ അല്ലെ ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു ആരെ ഞാനിപ്പോ വായിക്കും ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് വായിക്കും വായിക്കണ്ടാ അള്ളാഹു ആരാ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനിപ്പോഴും വായിക്കും താങ്കൾ പറയുക അല്ല പറയൂ അത് പുള്ളി അല്ല ഞാൻ പറയണതല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൃത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര മണിക്കൂറായി ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറാകുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചോദ്യം പിന്നെയും പിന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തെന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യം ഇത്തരമൊന്നും മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കേണ്ട ഇദ്ദേഹത്തെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ കൂടി പോയാലാണ് അത് മനസ്സിലാകത്തുള
എത്രത്തോളം ഇതിൽ ലോജിക്ക് പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് തൊടാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അത് സിജോ ബ്രദർ ഇപ്പോ എടുത്തത് ഒരു ടാക്ടിക്സ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അതൊരു ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കൊച്ച് രാവിലെ കുളിക്കാതെ വരുന്ന സ്കൂളില് അപ്പൊ അധ്യാപകൻ വൃത്തിയെ കുറിച്ചും ശുദ്ധിയെ കുറിച്ചും അനാരോഗ്യകരമായി വരുമ്പോൾ വരുന്ന രോഗാവസ്ഥയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും കൊച്ച് അത് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അധ്യാപകൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് മോന്റെ വീട് എവിടെയാണ് കാരണം ഇതിന്റെ പ്രശ്നം കിടക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് ഈ ഈ വൃത്തിഹീനത പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വീടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം വീട് വല്ല ചേരിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇവരുടെ ചോദ്യത്തിന് അത് ശിവപ്രത് കറക്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് അതിന്റെ അപകടം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളി അത് വെട്ടി മാറിയത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ അവന്റെ ചോദ്യം ഇത് ആദ്യം അള്ളാഹു ദൈവമാണോ ആര് പറഞ്ഞു ആരാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ രൂപം എന്താണ് ഇതൊക്കെ അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇവര് അള്ളാഹുവിന് ദൈവമായിട്ട് നമ്മൾ ആര് വ്യക്തി ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത അവരുടെ എല്ലാം ഏത് മനുഷ്യനിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ചോദിച്ചിട്ട് പോലും പറയാൻ അറിയാൻ മേലാത്ത ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ട്രിനിറ്റി എത്ര ഞങ്ങൾ എത്ര ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പരക വരെ കണ്ടിരിക്കുക സുഹൃത്തെ എത്ര നേരം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം മുട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തിന് ഇതുപോലുള്ള വർത്താനാണ് പറയേണ്ടത് ഇത് മാന്യതയ്ക്ക് ചോദിച്ചല്ലോ കേട്ടോ അല്ല അത് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ സിജോ പാസ്റ്ററുടെയും ചാക്കോ പാസ്റ്ററുടെയും നേരത്തെ നടക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏറ്റവും ഈ ഒരു റൂമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് ഇതുപോലെ തുറന്ന സമാധാനത്തോടെ യാതൊരു സ്പർദ്ധയും ഇല്ലാതെ വാഗ്ദോരണികളില്ലാതെ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടമാണിത് മറ്റേ റൂമിലൊക്കെ ഒരു അല്പം ചില സമയത്ത് അല്പം അഗ്രസീവായി പോകാറുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സംവദിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് അതുപോലത്തെ വിഷയങ്ങളാണ് അവിടെ അത് ആരുടെയും കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈബിളിലെ ദൈവീയത്വമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഖുറാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യമോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഇതും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ ബാക്ക് ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന തെറി അയക്കുക മോശമായ കമന്റ് ഇടുകൾ എഴുതുക മേളി വന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള വർത്താനം ഇപ്പൊ ഇവര് ഇവർ തന്നെയാണ് ഈ അതീസും ഖുറാനും ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഗതികേട് വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അവസാനം മുഹമ്മദിനും മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികതയിലും ചെന്ന് എത്തിക്കും ഇവർ അതീസ് എടുപ്പിക്കും അല്ലെ ഇവർ ഇത് വായിപ്പിച്ചു ഇവർക്ക് ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് വായിച്ച് കേട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിങ്ങനെ എന്നും മുഹമ്മദിന് ഇങ്ങനെ റൂമുകൾ കളിയാക്കണമെന്ന് ഇവരുടെ ഇവരുടെ എന്തോ അജണ്ട പോലെ ഇവർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല ഇതൊക്കെ വായിച്ച് വായിച്ച് നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ തന്നെ നാണക്കേടാ എന്നിട്ട് പോലും ഇവര് ഇവര് നമ്മളെ കൂടെ എടുപ്പിക്കുന്ന ഇത് ഓക്കെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ കുഞ്ചാനും കൂടെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അച്ഛൻ കുഞ്ചാനും സംസാരിച്ചാട്ടെ അച്ഛൻ കുഞ്ചാൻ കുറച്ച് നേരം ആവുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹ വന്ദന എന്റെ പ്രിയ ദത്രദാസന്മാർക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും എന്റെ പ്രിയ എല്ലാ ഇസ്ലാമിക കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ ഓക്കെ 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 അപ്പം സിയാദിനോട് സംസാരിക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ വന്നത് സിയാദിന് ഈ മൂന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല ത്രിമൂർത്തി ത്രിമൂർത്തി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ അവരെ തന്നെ അറിയത്തില്ല ഞാൻ സാധാരണ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു പാത ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യനിൽ കാണുന്ന ജഡം ജീവൻ ആത്മാവ് അപ്പൊ ജഡവും ജീവനും ആത്മാവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഏകനെന്ന് പറയുവാൻ ഒരു മനുഷ്യന് സാധ്യമുണ്ട് അതെ മൈക്ക് ഇത് പാട്ടോട്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ എന്നെ മാത്രം കുഴപ്പമാണോ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാം കേൾക്കാമോ ആണോ എന്നാ
അള്ളാഹു ഒരു ദൈവമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അപകർഷതാ ബോധം ഇവരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രൈസ്തവ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ വിവരിച്ചു കൊടുത്ത് ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ആ സിജോ പാഷും പാഷൻ കുടുത്തോട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഹാരിസ് മദനിയും മുഹമ്മദ് ഈസ്വയുമായിട്ടുള്ളത് ആ ഡിബേറ്റിൽ ആ ചർച്ചയിൽ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഉത്തരവ് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം അവർക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ക്രൈസ്തവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ അള്ളാഹു സൃഷ്ടാവാണെന്ന് അങ്ങനെ ചാടിക്കേറി ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടാ പോയിട്ട് സൃഷ്ടി പോലും എല്ലാം തെളിയിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ പരവേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ബഹളം വെച്ചത് എങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വേദ ഒരു ഒരു ഭാഗം ഖുറാനിലെ ഒരു ആയത്തും കൂടെ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മൈക്ക് നമ്മുടെ സുജോ പാസ് കൈമാറുകയാണ് സൂറ എഴുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് എഴുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവർ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ വെടിയരുന്നു ബുദ്ധിനെയും സുവാഗിനെയും യവൂസിനെയും യവൂക്കിനെയും നസറിനെയും കൈവെടിയരുന്നു അതായത് ഈ ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ബുദ്ധ് സുവാഗ് യവൂസ് യവൂക്ക് നസർ ഈ അഞ്ച് കുട്ടി ദൈവങ്ങള് ഈ കുറേശികളുടെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തിരുന്നതായ ബിംബങ്ങളാണ് ഇവയെ കൂടാതെ വേറെ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാണ് അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇവയെ കൈവെടിയരുന്ന് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞതെടുത്ത് അള്ളാഹു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കൈവെടിയരുത് എന്ന് അള്ളാഹു ആരാണ്ടറവായി എന്ന് പോയതെടുത്തിട്ട് ചറുകത ചറുകണം നടത്തിയതിനകത്ത് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുക ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ അമാനി മൗലവി അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം കൂടെ വായിച്ച് ഞാനും കൂടെ നിർത്താം അപ്പൊ അറിയാം അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്തുവാണ് മനസ്സിലായോ അമാനി മൗലവി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആയത്തിന് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വിവരണം ബോർഡ് എട്ട് പേജ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഒരു സ്ഥൂല വസ്തുവായി കണക്ക് കൂട്ടി അവന്റെ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും പരിചാരകര പരിചാരകരായി മലക്കുകൾ നിലകൊള്ളുന്നതായി അറബികൾ സങ്കല്പിച്ചു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രതിമയും ചുറ്റുപാടും മലക്കുകളുടെ പ്രതിമ ചെറു പ്രതിമകളും പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അവർ അവയെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് പ്രാചീന കാലം മുതൽ മുഹമ്മദിന്റെ ബാപ്പ അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ളയുടെ ബാപ്പ അബ്ദുൾ മുത്തലിഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ അങ്ങ് അങ്ങ് പണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഈ കുറേഷ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ അറബികൾ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു ബിംബമാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയല്ല മുജാഹിദീനുകളുടെ കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കും സുന്നികൾ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രബലരായ ഗ്രൂപ്പ് മുജാഹിദീനുകളാണ് അവരുടെ അനിഷേധ്യനായ തഫ്സീർകാരൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ച് അറബികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിച്ചു പോകുന്ന ആ സാധനത്തെ മുഹമ്മദ് എടുത്താണ് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് കുളിപ്പിച്ച് പൗഡറും സെന്റും ഒക്കെ പൂശി ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു ഇതിനെയാണ് ഇവരെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ദൈവം ദൈവമാകും ഇതങ്ങനെ ദൈവമാകും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആര് എന്നുള്ളതായ ചോദ്യത്തിന് ഇനി നിങ്ങൾ ദേവ് ചെയ്ത് ഇവരിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടാവാണെന്ന് പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുതേ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വിവരണങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഇവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് ഇവര് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അപകർഷതാ ബോധം ഇവരെ ബാധിക്കുകയും ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ ഇവര് മുമ്പേ ഓടിയത് പോലെ സിയാദ് ഉറങ്ങിയത് ഓടിയത് പോലെ കണ്ടം വഴി ഇറങ്ങി ഓടും ഇല്ല എങ്കിൽ സാധുക്കളായ ആളുകൾ കയറി വന്നിട്ട് പറയും പടച്ചാമ്പുരാനാണ് പടച്ചാമ്പുരാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഈ മറുപടി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പൊ ഇവരുടെ ഗതി ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈജു ജോർജ് കുന്നത്തും ഏവ് ബ്രദറും ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം അത് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഏതൊരു വിശ്വാസവും തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് ചരിത്രമാണല്ലോ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന് യേശ
യേശു കർത്താവിന്റെ നിസ്തുലതയെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് യേശു തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈസ എന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു അത് ആ അവകാശവാദം സത്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ആത്മാർത്ഥയിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ട ഇടം മാറിപ്പോയി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന എന്തായാലും ഈ ചർച്ച വളരെ ആസ്വാദികരമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠന ഒരുപാട് പഠനത്തിന് എനിക്കും കാരണമായി പിന്നെ കൂടുതൽ ഓരോ ദിവസവും ഇതുപോലെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ ആ നിസ്തുലത കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏറെ സന്തോഷം തരുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നന്ദി അത് യേശുവിന്റെ ദൈവത്വം യേശു ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡെഫനേഷൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെഫനേഷൻ യേശു ദൈവമാണ് അതിന് നമുക്ക് എംഫറിക്കൽ മെത്തേഡോ ഒന്നും അതോറിറ്റി അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ ദെൻ അത് ആ അതോറിറ്റി തന്നെ യേശുവിനെക്കാളും വലിയ ദൈവം ആയിപ്പോകും സോ യേശു ബൈ ഡെഫനേഷൻ ഗോഡ് ആൻഡ് ഈ ഈ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആഡ് ചെയ്തത് സോ അത് പിന്നെ യേശു ദൈവം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പോകുന്നില്ല യേശുവിന്റെ ന്യായമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫോർ ഡെഫിനറ്റ്ലി യേശു ദൈവം അല്ലെന്ന് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നവർ ഗ്യാരന്റീഡ് നർഗത്തിലോട്ടാ പോകുന്നത് ഗ്യാരന്റീഡ് അത് മുഹമ്മദ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആരാന്ന് മുഹമ്മദ് ഫോൾസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് അതൊന്നും മാത്രം മതി യേശുവിനെ ദൈവം അല്ലെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ദേ ആർ ഫ്രം ദ ഡെവിൾ സോ അതിന് അതിന് അത്രയും വലിയ ലോജിക് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഷിജോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഒരു ഡിമീൻ ചെയ്യാനും അവർക്ക് പറയുന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാതെ ചുമ്മാ ഏതാണ്ട് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാം പറയാവുന്ന ഇതിലേ പറയുന്നുള്ളൂ സോ ഒത്തിരി ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് വേണ്ട അവർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം അവർക്ക് വൺ ഇൻ നേച്ചർ ത്രീ ഇൻ പേഴ്സൺസ് എന്നും ആ ആ സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ യൂസ്ലെസ് ആയി എത്ര നമ്മൾ എത്ര എവിഡൻസ് കൊണ്ട് കൊടുത്താലും എന്നെ കൊടുത്താലും അവർ ആ സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും കൃപയും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളും ചിലപ്പോൾ പാവികളായിരുന്നു ദൈവത്തിന് അറിയാത്ത ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ബട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഹാർട്ട്സ് മൈൻഡും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ദൈവ വിശ്വാസികളാക്കി സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം ബട്ട് ഒത്തിരി ഇവരെ ഇങ്ങനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന വേണ്ട ബിക്കോസ് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞ ഒരു സിമ്പിൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഏതാണൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി സോ അങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല ടാക്ടിക് ഇപ്പം ഈ ഇനിയൊന്ന് ഈ ഐ ബി ടിയും പിന്നെ ഈ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവരുടെ ടാക്ടിക്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു ബേസിക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇപ്പം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉള്ളവർക്ക് ബേസിക് ഖുറാന്റെ അസേർഷനും ഇവരുടെ ടാക്സിക് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഡിബങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബൈബിളിലോട്ട് പോയാൽ മതി സോ അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഐ താങ്ക് ഐ ബി ടിയും പിന്നെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിനെ ഐ റിയലി കമൻഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ദൈവമാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യേശു അങ്ങനെ ആരാധന സ്വീകരിച്ചോ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയവരെല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോയത് അപ്പൊ നമുക്ക് അസന്ദിഗ്ധമായിട്ട് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം എന്താണ് യേശു അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യേശു അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ആരാധന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാപമോചന അധികാരം പാപം മോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പാപം മോചിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അത് യേശു പാപം മോചിച്ചതിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് താൻ ദൈവമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും കർത്താവ് അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ആ ചർച്ചയാണ് പിന്നെ തൃത്വത്തിലേക്ക് പോയത് അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ച
ബൈബിളിലെ ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം ദൈവം ആ സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു പുത്രൻ ആ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നു പരിശുദ്ധന്മാവിലൂടെ ആ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു കരുണാമായനാണ് കൃപയുള്ളവനാണ് ദയുള്ളവനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു ഒറ്റയാനാണ് അള്ളാഹു ഒറ്റയാനാണ് ഈ ഒറ്റയാനായ അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെ ഈ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആരോട് പ്രകടിപ്പിക്കും എന്തിനോട് പ്രകടിപ്പിക്കും എങ്ങനെ ദയയും കരുണയും പ്രകടിപ്പിക്കും ഈ സ്നേഹവും കരുണയും ദയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ അത് പ്രകടിപ്പിക്കണ്ടേ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് അത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണം സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണം ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിന് പറ്റത്തില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കരുണ കാണിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ദയ കാണിച്ചത് സ്നേഹം സൃഷ്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു സൃഷ്ടിയോടത് പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് വരും അപ്പോ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹു പിന്നോക്കം പോയി അള്ളാഹു പരാജയപ്പെട്ടു ആ ദൈവം ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൈവം സ്നേഹമാണ് കരുണയുള്ളവനാണ് ദൈവമുള്ളവനാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ അത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല തന്റെ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പോലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹു പരാജയപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ബൈബിൾ പറയുന്ന ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നേ ദൈവം സ്നേഹി സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം തന്നിൽ തന്നെ ദൈവം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തൃത്വത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതിനനുസരിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മാനുഷികമായ ലോജിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നം ഏർ ഭൗതികമായൊരു വസ്തു അല്ലല്ലോ ദൈവം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി കണക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചത് അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് മതവിശ്വാസമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ യുക്തി മാനുഷികമായ ആ യുക്തിബോധത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പരിമിതിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് അപ്പൊ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നരകത്തെ കുറിച്ച് പിശാചിനെ കുറിച്ച് ഹൂറികളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പൂന്തോട്ടം ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടി എന്താണ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉണ്ട് ചന്തയുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തയുണ്ടെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ അവർക്ക് ആ യുക്തിയൊന്നും അവിടെ അവരെന്ത് കൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ ചോദ്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നെ നിങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ചിന്തിപ്പിച്ച മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച ഒരു മനസ്സിലാ നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ടാക്ടിക്കൽ കളി നടത്തിയതല്ല അവിടെ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ചർച്ചാ വിഷയം അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടീച്ചിങ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പുള്ളി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ചോദിക്കുക അതിന്റെ ലോജിക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം സത്യത്തിൽ പുള്ളി അതിന് ഉത്തരം തരത്തില്ലെന്ന് കാരണം അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം തീർന്നോ പിന്നെ തീർന്നില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് അതിൽ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല പുള്ളി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടും ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു അപ്പൊ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെടുവാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യകർത്താവിന് ഒരു ചിന്ത വരത്തുള്ളൂ ഞാൻ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ ആ ഒരു മെത്തേഡനാണ് നമ്മളോട് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് വിദഗ്ധമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി കാരണം അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റത്തില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നൊരു പബ്ലിക്കായിട്ട് ടോപ്പിക്ക് ഇട്ട് ഇവി
ലൈവ് ചെയ്യേണ്ട കൂടെ ഉണ്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാമോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തോ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളെ കേട്ട കേൾക്കാമോ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം പറഞ്ഞു സ്വർഗീയ പിതാവെ ഞങ്ങൾ സ്വാത്രത്തോടെ അടുത്തു വരുന്നത് ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം തന്നതിനായി സ്വാത്രം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടിയിരുന്ന് കൃതാവിന്റെ നാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചില ചർച്ചകൾ ഏർപ്പെടുവാൻ അവിടെ തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം കൃതാവെ ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിൽ കൃതാവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ മഹത്വീകരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ മാനുഷികമായ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മുറിവുകൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് പുറത്തു അത് പുറത്തു കൊടുക്കണം അവർക്ക് ശാന്തി സമാധാനം അവിടെ നിന്ന് നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ വചനം അവിടുത്തെ നാമ മഹത്വത്തിന് കാരണമായി തിരയേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയോ വൈഭവോ ഒന്നും അല്ല കർത്താവ് അവിടുത്തെ കൃപയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു ഈ ചർച്ചകൾ ഈ കേട്ട വാക്കുകൾ മുഖാന്തരം അനേകരുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാത്രി സുഖകരമായ നിദ്ര തരണം ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പ്രിയ ശിവപാശ്രയും ചാക്കോപാശ്രയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം ജോർജ് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ നാമത്തിന് എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും സ്തുതി ബഹുമാനങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം കേൾക്കണം പിതാവേ Amen.